الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم شكري آدائي كورتسي مهان رب العالمين الدور بره فالغن مشر مها فيلر تتيو دين مغربر پوره پورتوم بوئي توك الله رب العالمين اما درك شستو صحي سلامو تركه ونك زاكرين شاكرين صادقين ونك طالب علم अनेक नायब रसुल संगे अल्लाह रबुल आलमीन एक जीवन समय काटवार सूझ कर दिल शुक्रिया सबाई बोली अलहमदुल्ला प्राय दस जन मत भाई महापिल आसा दुनिया विदाय नहीं कबरे चले ग आर आगामी बसर महापिल आसते पर बहु दूर कथा निश्वास विश्वास निकेंडर को भरोसा नहीं आल्लाह रबुल आलमी जख महाफिली नहीं आसान आल्लाह रबुल आलमी का दोआा कर रबुल आलमी आपनर खास ओलि ना बनाई के फिरत दिए अल्लाह आज के तीन दिन पर्त अनेक हक्कानी ओलामा कैराम पवित्र जबान अपना दिन ही आलोचना सुनते अनेक नतून हमार भाई आसान अनेक देखल आज के बोलते हजूर बड़ मस्तान बड़ गुंडा हुजूर नहीं आसि आप सामने दोआा करें एरक बहुधरण विभिन्न कायदे चरित्र लोक आल्लर बंदरा दावत दिए दिए मठे नहीं आस अल्लाह 
নতুন বাজানদেরকে বিশেষ করে বলবো যারা এখন পর্যন্ত আপনার নিয়াত সহি করতে পারেন নাই আগে নামাজ পড়তেন না এখনো পড়বেন না আগে রোজা রাখতেন না এখনো রাখবেন না আগে পর্দা করতেন না এখনো করবেন না আগে হারাম হালাল তমিজ করিয়া খাইতেন না চলতেন না এখনো চলবেন না খাইবেন না আগে সুন্না তরিকে চলতেন না এখনো চলবেন না বিশেষ করে সেই বাজানদেরকে বলবো বাজান কি মনে করছেন কোরআনুল করিম কি মিথ্যা মনে করছেন তাই কোরআনুল করিম যদি মিথ্যা নাই হয় আর দুনিয়া মাজরাতুল আখের এই দুনিয়াটা হলো ওই আখেরাতের জিন্দিগি যার শুরু আছে আর কোনোদিন শেষ নাই ওই জিন্দিগির সম্বল সম্পদ এখান থেকে কামাই করার পরেই রওনা করতে হবে অনেকে হয়তো বা মনে করতে পারেন হুজুর বিশ্বাস করি কথা সবই ঠিক আছে কিন্তু হুজুর একটু বুড়ো হয়ে লই এখন অনেক যুবকদের তো এই চিন্তা থাকতেও পারে হুজুর এখন যুবক বয়স হুজুর এখনই তাও বা করব হুজুর চিত্ত বিনোদন এখনই সেরে দেব হুজুর একটু বুড়ো হয়ে তাও বা কইরে তারপর ঠিকঠাক হয়েই কবরে যাব এরকম অনেক মুরুব্বীরা থাকতে পারেন ষাট সত্তর আশি বছর বয়স হয়ে গেছে এখন অনেক আশা যে একশো বছর বয়সও তো মানুষ পায় আমি সেই বাজানদের কেবল পর্দার মা বোনরা যারা শুনতেছেন এদের কি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য বলছেন আরো আরো বাঁচব আরো অমুক তমুক সমুখ অনেক কিছু করব আল্লাহ বলতেছেন এই আশা করতে করতে হঠাৎ একদিন দেখবে মালাকুল মাউ সময় মতো তার বাড়ির দরজা হাজির হয়ে গেছে আশা আশাই থাকবে আর কোনো দিন বাস্তবায়ন হবে না এ আল্লাহর বান্দারা দুনিয়ার ভিতরে এমন একটা লোক বের করতে পারবেন না যে তার সব আশা পূরণ করার পরেই তারপর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কবরে গেছে এরকম একজনও দুনিয়াতে পাবেন দুনিয়ার ভিতরে সবচেয়ে বড় ধনী সে কি কোনো দিন বলছে আমার সম্পদ আর লাগবে না ওখানে কি রুগী নাকি ওখানে একজন রুগী আছে সে সব কারা আছে দেখেন ওই রুগী নিয়ে যান যেই কথা বলতে চাইছিলাম বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ধনী সেও কিন্তু কোনো দিন বলে না আমার সম্পদ আর লাগবে না এলাকার মেম্বার তারা কিন্তু আশা থাকে একটু চেয়ারম্যান হওয়া যায় কি না চেয়ারম্যান তার আশা একটু এমপি হওয়া যায় কি না এমপির আশা একটু মন্ত্রী হওয়া যায় কি না এই আশার কিন্তু কোনো দিন শেষ নেই ঠিক কি না কোনো দিন শেষ হবেও না বলতে বলতে একদিন সংবাদ শুরু হবে ভাই অমুকে আর দুনিয়াতে আমার নতুন বাজানদেরকে বিশেষ করে বলবো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনুল করিম পাঠাইছেন তার হাবিবের মাধ্যমে কেন পাঠাইছেন এই দুনিয়াতে শান্তি আখেরাতে মুক্তির জন্যে দুনিয়াতে বলেন দুনিয়াতে শান্তি আখেরাতে মুক্তির জন্যে কথা ঠিক না কোরআনুল করিম পাঠাইলেন প্রায় পনেরো শত বছরের কাছাকাছি হয়ে গেল এত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক দুনিয়া থেকে গেল বর্তমানেও আছে ভবিষ্যতে থাকবে আজ পর্যন্ত কোরআনুল করিম যে কেউ কিন্তু ভুল বের করতে পারছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনুল করিম নাজিল করার উপরেই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চ্যালেঞ্জও দিয়ে দিছে ইন্না নাহনু নাজাল না কি ইন কুন তু ফি রয় বি মিম্মা নাজাল না আল্লাহ আবদি না ফা তু বি সুরাতিম্মি মিসলি এত বড় কালামের দরকার নাই তিরিশ পাড়া কালামের ভিতরে সবচেয়ে যে ছোট্ট সুরা ওই সুরার মতো সুরা যদি তোমরা শুধু তামাম দুনিয়ার মানুষ তাই না সমস্ত মাখলুকার সবাই একত্রিত হয়ে যদি কোরআনুল করিমের সবচেয়ে ছোট সুরার মতো সুরা যদি বানায় দেখাতে পারো তাহলে প্রমাণ হবে কোরআনুল করিম আল্লাহর কালাম না কথা বোঝে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এই ওখানে একজন রুগী আছে যায় নাই সে সবকে যায় নাই ও যাইতেছে যাইতেছে বসেন সবচেয়ে ছোট সুরা ইন্না আতাইনা কালকা ওসার 
প্রমাণিত হবে কালাম আল্লাহর কালাম এই বলেন কথা ঠিক তারা শত হাজার চেষ্টা করার পরেও সুরার মতো সুরা বানাইতে পারছে বরং আপনারা জানেন এই কবি সম্রাট ইমরুল যখন কবি ইমরুল কায়সের কাছে যখন গেল যাওয়ার পরে সে তো মনে করছে এটা কোনো ব্যাপার দাও মেসরা বানাইয়া দেয় যখন বানানোর চেষ্টা করা শুরু করলো এক পর্যায়ে দেখে এই মেসরার সঙ্গে আর কোন দুনিয়ার কোন দিক থেকে মেসরা মিলানো যায় না লাইন মিলানো যায় না ব্যাপার কি গ্রাম একটা কথা আছে এই ছাত্র যখন পরীক্ষা দেয় মনে না আসলে কলম অনেক সময় কামড়ায় কানের ভিতরে রাখে তো এ ওই ধরনের চিন্তা করতেছে ব্যাপার কি শেষ পর্যন্ত পাইছে একটা লাইন মেলছে কাফের আরবের তারাও চেষ্টা করছে পারে নাই আপনারা হয়তো নতুন বাজার ভালো করে বোঝেন মনে করেন আমরা হুজুর রেখেছি বুঝি না সব আপনারা বুঝছেন কুত্তাশিয়ার শুয়ারের চেয়েও যে খারাপ হয়েছেন আপনার তো নিজের খবর নাই এটা আমি বলিনি আল্লাহ বলছেন উলা ইকা কাল আন আম এক শ্রেণী মানুষ এরকম আছে যে মানুষগুলো চতুষ পায়ো জানোয়ারের মতো কথার কথা কুকুর বলতেছে রব্বুল আলমী আপনি ওদেরকে আমাদের সঙ্গে তুলনা করছেন মানুষের সঙ্গে আমাদের তো লজ্জা হয় কলে তা কেমন কলে ও রাজা পারে ওটা রব্বুল আলমিন আমরা অত পারি না কলে তা কি কুকুরের চার পাঁচটা বাচ্চা ও তো হয় কথা বলেন হয় কি হয় না এই যতক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চাগুলা নিজেরা চইলা ফিরা খাওয়ার মতো উপযুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মা কুকুর ওই বাচ্চাগুলোকে ফেলাই অন্যত্র কোথায়ও যায় বরঞ্চ জীবনের ঝুঁকি নিয়া বাচ্চাগুলোকে লালন পালন করি কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণীর বের হয়েছে দুই আড়াই মাসের বাচ্চা দুই আড়াই বছরের বাচ্চা ফালাইয়া পরকিয়া প্রেমের ভিতরে ফুইয়া কুত্তার চেয়েও খারাপ আচরণ করে বের হয়ে যায় যেটা কুকুর পারে নাই ও পারছে কথা ঠিক এই গরু যখন মাঠে সাইরিয়া দেন ও যা পায় তাই খায় না ওর যেটা উপযুক্ত ওইটা খায় একটা কচুর ডাটা যদি এই গরুর মুখের ভিতরে ঢোকে ওইটা কি খায় না জিব্যাদের ঠেইলে ফেলাই দেয় কিন্তু বর্তমানে এক শ্রেণীর বের হয়েছে কি গু আর কি মুত অর্থাৎ কি ঘুষ আর কি সুত যা হয় তাই খায় কি পরের মাল আর কি সরকারি মাল কথা বলে সাদাবাজি সে টেন্ডারবাজি সরকারি মাল লুটপাট ধোকাবাজি কইয়া এই ক্ষেত্রে যে আমার আব্বাজান বলতেন এই অফিসার বাজানরা কেউ রাগ করি না বোঝার চেষ্টা করে আব্বাজান বাবা তুলে বলতেন ডাকায় দুই ধরনের কয় ধরনের এক ধরনের ডাকাত অস্ত্র নিয়া ছুরি নিয়া তোমার বুকের ভিতরে ধরে এই টাকা বের কর যা আছে বের কর যদি না বের করো ছুরি বুকে ঢুকাইয়া দেব এই ধরনের আচরণ করিয়া তোমাকে চিন্তাই করে নিজে এটা কি ডাকাইত না ভালো মানুষ আর এক শ্রেণী বর্তমানে বের হয়েছে কলম নিয়ে ডাকাতি করে কলম ধৈরি আল্লাহ পাওয়ার দেশে এই টাকা দিলে দাও নালে সার সিট কিন্তু উল্টা কথা বলেন এই ঠিক মতো টাকা দিলে দাও নালে কিন্তু কেসের রায় উল্টা টাকা দিলে দাও নালে তোমার এই কাজ হবে না তোমার বিল ভাবা না এটা ডাকাই না ভালো মানুষ ওই সে সুরি নিয়ে ডাকাতি করছে ওর কলম নিয়ে ডাকাতি করছে কথা ঠিক 
এই খেতে যে আমার বাচ্চাদের কি বলো যখন কথা এসে গেছে সঙ্গে একটু বইলে দেই শিক্ষাও দুই প্রকার শিক্ষা কয় প্রকার এই একটা হইল দুনিয়া মুখী শিক্ষা আর একটা হইল দুনিয়া এবং আখেরাত মুখী শিক্ষা নিছক দুনিয়া মুখী শিক্ষার মাধ্যমে যার সঙ্গে দিনই শিক্ষা থাকবে না একশোর ভিতরে একশোটা মানুষ পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট হয় আর যে শিক্ষার সঙ্গে দিন থাকবে ওই শিক্ষার মাধ্যমে ওকে মানুষ বানায় এখনই বুঝবেন এই বাংলাদেশ পরিচালনা করে এমপি মন্ত্রীরা সংসদের ভিতরে বিল উত্থাপন করে আর সেখানে আলোচনা আনতে বিল পাস হওয়ার পরে সেই নীতি আদর্শ সেই নিয়ম অনুযায়ী দেশ চলে টিএবি একটা রেপোর্ট তৈরি করছে কয়েক বছর আগে একশো এমপি মন্ত্রীদের মধ্যেই তারা তদন্ত করছে জরিপ করছে জরিপ করিয়া দেখে একশো এমপি মন্ত্রীদের মধ্যে সাতানব্বই জনের মতো চোর অর্থাৎ দুর্নীতিগ্রস্ত এখন অনেকে বলতে পারেন হুজুর তিনজন তো ভালো হ্যাঁ তিনজনও বলে চোর একটু কম চোর হাসেন অনেকে আবার আসে না নামাজ পড়ে আবার হাজি হইছে আবার তাসমিনি মাওলার জিকের করে আবার এদের সমর্থন করে কথা বলে আসে না নাই আচ্ছা ভালো করে বসেন আচ্ছা এই যারা এই কাজটা করলো এম বি মন্ত্রী এরা কি কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত হয় নাই দিনই শিক্ষায় শিক্ষিত কয়জন মুখ হইলে কথা বলেন তারা যে কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে তো তাহলে যেই শিক্ষায় তারা শিক্ষিত হলো ওই শিক্ষার মাধ্যমে ওদেরকে মানুষ বানাতে পারে নাই এরপরে দেখবেন আরো কয়েকটা ঘটনা শুনে আমাদের পাশের রাষ্ট্র মায়ানমার এই কিছুদিন আগে আমাদের মুসলমান আমার বাবাদেরকে আমার যুবকদেরকে আমার মা বোনদেরকে আমার মায়ের কোলের বাচ্চাটা দুধ পান করতেছে মায়ের সেই বাচ্চাটাকে টাইনা টুকরা টুকরা কইরা মুসলমানদের রক্ত দিয়া ওরা গোসল করে হলি খেলায় মত্ত হয় এই কাজটা কি মানুষের কাজ না পশুর কাজ জোরে বলেন আচ্ছা বলেন এই এরপরে আপনারা শুনছেন যে হাজার বছরের ইতিহাস ওখানে মুসলমানদের আধিপত্য ঠিক না তাদের ওখানে বসতি এমন কি পুরান পয়সার মধ্যে পর্যন্ত আসবত আরবিতে লেখা মুসলমানদের ইতিহাস জাতিসংঘ সেখানে প্রাক্তন মহাসচিব কফি আনান জাতিসংঘের পক্ষ থেকে আসছে মায়ানমারে কি অংশান সচিব প্রধানমন্ত্রী মায়ানমারের আর সেনাবাহিনী প্রধান তাদের কাছে সুপারিশ করে এই ধরনের আচরণ করা যাবে না এটা বন্ধ করেন আচ্ছা বলেন তো জাতিসংঘের মতো প্রাক্তন মহাসচিব জাতিসংঘের থেকে দুধ হিসাবে মায়ানমারে প্রস্তাব রাখলো সুপারিশ করলো সেই সুপারিশকে ওরা মানল নামাই না বরঞ্চ ওদের নির্যাতনের রোলার আরও অনেক গুণ বাড়াইল জাতিসংঘের মতো সেখানে একটা প্রস্তাব মায়ানমার মতো রাষ্ট্র মানবে না এটা তো বিশ্বাস করা যায় না তাহলে ব্যাপারটা আমরা কি বুঝি ওদের যেটাকে আই ওয়াস আমরা বলি চক্ষু দেখা মানুষকে দেখাবার জন্য শুধুমাত্র এইটা ভিতরে চলে একটা বাইরে চলে আর একটা এই জন্য আমার আব্বাজান রহমতুল্লাহ আলাই বলছিলেন সৌদি সরকারের আমন্ত্রণে আব্বাজান যখন সৌদি মেহমান রয়্যাল গেস্ট হিসাবে যখন সৌদি আরব হজে গেছিলেন তখন আরাফাত ময়দানের মুসলমানরা জড়ো হয় না একসঙ্গে তখন আব্বাজান রহমতুল্লাহ আলাই সৌদ সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে বাসন দেওয়ার সুযোগ পাইছিল তখন আব্বাজান বলছিলেন হে তামাম দুনিয়ার মুসলমান এই যে আমরা জাতিসংঘ দেখছি এটা মূলত জাতিসংঘ নয় মুসলমান নিধনকারী সংঘ আসল সময় আমরা একাত্রিত হই আমরা মুসলিম জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত করি আজকে আল্লাহর কুতুবের কথা বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন বাস্তবতা আসে না নাই দেখেন তামাম দুনিয়ার মধ্যে আজকে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চলছে আজকে ভারতে দিল্লির মধ্যে কত বড় জুলু কত বড় নির্যাতন চলছে এটা কোনো মানুষ করতে পারে কি জোরে বলে সেখানে জাতিসংঘ এখন চুপ এখন তাদের কোনো কথা নাই কোনো পদক্ষেপ নাই আর ওদিকে এরাক মুসলমানদের রাষ্ট্রের ভিতরে মিথ্যা অজুহাত জীবন ওয়াস লক্ষ লক্ষ মুসলমান মেরে ফেলল দেশটাকে এই ধ্বংস স্তূপে পরিণত করল পরবর্তীতে বলে যে না এখানে কোনো জীবন ওয়াস্ত্র পাওয়া যায় নাই এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারল 
দেশটাকে যে ধ্বংস হচ্ছে পরিণত করলো এতে ওরা সন্ত্রাস হয় না আর তামাম দুনিয়ার মধ্যে কোনো মুসলমান এই তারা সন্ত্রাসী কোনো কার্যক্রম করছে এরকম প্রমাণ তামাম দুনিয়ার ভিতরে কোথাও দেখা যায় না কিন্তু আজকে মুসলমানরা বলে সন্ত্রাস না উজুবিল্লাহ জালিক অমাকার ও অমাকার আল্লাহ আল্লাহ হয়রুল মাকিরি ওরা ষড়যন্ত্র করতেছে আল্লাহ রব্বুল আলমের এসছে বড় কৌশলী ওদের ষড়যন্ত্র দাঁত ভাঙ্গা জবাব আল্লাহ পক্ষ থেকে আসবে কথা ঠিক না ঠিক এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো এরপরে জাতিসংঘের ভিতরে মায়ানমার ইস্যু উঠছিল সেখানে তামাম দুনিয়ার মরল দাবি করে দুনিয়ার দিক থেকে আমেরিকা রাশিয়া চীন ভারত উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রগুলো কি মায়ানমার পশুদের পক্ষ অবলম্বন করলো না নিজের মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করলো হ্যাঁ আচ্ছা এই ধারে ধারাবাহিক যে আমি আলোচনাগুলো করলাম এই যারা এই কাজটা করলেন এই মানুষের কাজ না পশুর কাজ আচ্ছা এই কাজটা যে তারা করলো তারা কোনো শিক্ষায় শিক্ষিত হয় নাই হয়েছে কোন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে দিনি শিক্ষা তাইলে দিনি শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়ার কারণে ওই শিক্ষার মাধ্যমে ওদেরকে মানুষ বানায় নাই ওদেরকে কুত্তার চেয়েও খারাপ বানাইছে কথা ঠিক এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো এর কারণও তো আছে দুনিয়ার শিক্ষা শুরু হয়েছে মুরুখের থেকে কেউ রাগ করে নামাজ বাজান না ভালো করে বুঝছেন দুনিয়ার শিক্ষা শুরু হয়েছে কীর থেকে কলে হুজুর তা কেমন দুনিয়া সৃষ্টির পরে এম এ ক্লাস ছিল বিএ ক্লাস বিও ছিল না এম এও ছিল না আই এ ক্লাস তাহলে প্রথম শুরু হয়েছে ক্লাস ওয়ান আচ্ছা বলেন তো ক্লাস ওয়ানের আগে কোন ক্লাস বলে মূর্খ ক্লাস ক্লাস ওয়ানের আগে কোন ক্লাস কথা ঠিক তাহলে মূর্খের থেকে শুরু হয়েছে ক্লাস ওয়ান আর গ্যাসের নিচের থেকে উপরের দিকে আর আর একটা শিক্ষা বলছি দুনিয়া এবং আখেরাত মুখী শিক্ষা যার শিক্ষক স্বয়ং রব্বুল আলামি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লামানি রব্বি আমার মাওলা আমাকে নিজে শিক্ষা দিস শিক্ষাটা কত উত্তম শিক্ষা যার বাস্তবতা আছে কথা বলেন এই আরবের ইতিহাস পড়েন কাফেররা পর্যন্ত তাদের বংশীয় ঝগড়া মীমাংসার জন্যে আল্লাহ রসুলকে এই ফায়সালাকারী হিসাবে নিযুক্ত করতেন কথা ঠিক দেখেন আজ পর্যন্ত আমেরিকার প্রধান বিচারালয়ের সামনে মূল ফটকের মধ্যে এখনো পরিষ্কার লেখা আছে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আইন প্রণতা তার নাম হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ এই কিছুদিন আগে ভারতের যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও শান্তির ব্যাপারে বলছিল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের নাম উল্লেখ করিয়া তার নীতি আদর্শ এই পদাঙ্ক অনুসরণ যদি করা যায় শান্তি পাওয়া যায় সোভানাল্লাহ নাউজুবিল আউজুবিল কিছু বাইরে না কি জোরে বলে কথা ঠিক কি না তামাম দুনিয়ার সর্বপ্রথম সংবিধান তৈরি করছেন তার নাম হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ কথা ঠিক আপনারা জানেন যে ফতে মক্কার সময় যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ঘোষণা করলেন এখানে সব মুসলমান থাকবে বিজাতির আপাশে থাকবে এক বুড়ি মিয়া দেখেন ইসলামী আদর্শ দেখেন বুড়ি মিয়া এখন যাইবে কিভাবে নেওয়া কোনো লোকও নাই বুড়ি মিয়ার কোনো সাথী সংখ্যীও নাই মাল বস্তা লয়ে যাইবে কেন বিজাতি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে কায়দে মতো গালাগালি করতে আস আল্লাহ রসুল পাশে বসে শুনতে আস বুড়ি মিয়া কি হয়েছে কলে বাবা বইল না কোথা থেকে একটা জালে মাইছে জোর করে নাও জুবি এই এখন আমি বুড়া মানুষ আমাদের এখান থেকে বাইকে যাওয়ার জন্য বলছে এখানে এই বেরিং বস্তা লিয়ে আমি যাবো কি ভাবে কলে মাগো আপনি যাইবেন কোথায় কলে অমুক জায়গায় কলে মাগো আমি যদি আপনার বেরিং বস্তা আগাই দিয়ে কোনো সমস্যা আস কলে বাবা ভালোই তো হয় আল্লাহ রসুল সাল্লা সাহেব নিজে বেরিং বস্তা কান্দের মধ্যে মাথার মধ্যে লইস লইয়া জায়গা মতো পৌঁছিস পৌঁছাবার পরে এখন বলতেছে বাবা তোমার মতো একটা যুব যদি আজকে সমাজের নেতৃত্ব দিত মানুষ যে কত আরামে বসবাস করতে পারত তখন আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলে বলে বুড়িমা আপনি যে মোহাম্মদকে গালি দিয়েছেন সেই মোহাম্মদ হইলাম আমি বুড়িমা বয়তে তস তস বলে কি যার বয়তে সব অস্থির সে বলে এই মোহাম্মদ কলে বাবা তুই মোহাম্মদ কলে হ্যাঁ কলে তোমার ব্যাপারে তো সব মিথ্যা কথা বলছে বাবা তুমি যদি মোহাম্মদ হও আমাকে কলে বাবারে মুসলমান বানাই দাও 
তখন আল্লাহ নবী বলছেন বুড়িমা আমি মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠাই নাই আমাকে আল্লাহ পাঠাইছেন অমা আর সাল্লা কে ইল্লা রহমত আল্লি আলমি সমস্ত জগতের শান্তির দুধ হিসাবে আল্লাহ আমাকে পাঠাইছে কথা ঠিক এই যে আমার বাজানদের কি বলবো বাজান যারা নতুন সর্ব নাইতে বিশেষ করে আসছেন এখনো নিয়ে ঠিক মতো করেন নাই দিনের পথে চলবেন আমি সেই বাজানদেরকে বলবো বিশেষ করে বাজানরা মনে করছেন আমরা হুজুররা কিছু বুঝি না আরে বুই যা শুনে দাঁড়িয়ে রাখছি বুই যা শুনে টুপি মাথায় রাখছি বুই যা শুনে লাম্বা জা বাগাই দিছি বুই যা শুনে ফজরে ঠান্ডার মধ্যে যখন মহাজন মসজিদে আজান দেয় ল্যাপ কম্বল ফলাইয়ে পাগলের মতো উইটে ঠান্ডা মানে অজু করে মসজিদে দৌড়াই মনে করছেন কি সুবুজি নেই ভালো করে চিন্তা ভাবনা করে দিয়েছি তামাম দুনিয়ার ভিতরে লক্ষ লক্ষ কিতাব বই পুস্তক কোনো লেখক লেখতে পারে নাই আমার কিতাবে বইতে কোনো ভুল নাই একটাই কিতাব দুনিয়াতে যার শুরুতে লেখা আছে বলুন নাই সন্দেহ নাই আল্লাহ তো চ্যালেঞ্জ দিয়ে দিয়েছে যখন এইটা তালাইলো কাফেররা তো সুরা মতো সুরা বানাইতে পারছে আসতে কম বানাইতে পারে নাই এই পনেরোশো বছরের ভিতরে এত আবিষ্কার বৈজ্ঞানিকরা করলো আজ পর্যন্ত কোরআনকে ভুল বের করতে পারছে ওরা বুঝি চেষ্টা করে নাই না চেষ্টায় মোটেও ত্রুটি করে নাই আরবি ভাষা ঠিক করার জন্য বড় বড় লোগাত ইংরেজিতে ডিকশনারি বলে বাংলায় ব্যাকরণ আরবিতে বলে লোগাত এই বড় বড় লোগাতগুলো বিশেষ করে আল মানজাদ আল কামুস লেখক খ্রিস্টান আরবি ভাষার উপরে এত তারা দক্ষতা অর্জন করছে যে কোরআন কারণ যে ভুল বের করবে কিন্তু আল্লাহ রহমতে এ আল্লাহ খাস মেহরবানিতে আজ পর্যন্ত পারছে বরঞ্চ কয়েকদিন আগে আপনারা জানেন আমেরিকার এক খ্রিস্টান ধর্মযাচক যখন ইসলাম মুসলমান নিয়ে যখন নাকি রিসার্চ করল কিছুদিন আগে কলামা বেরি মুসলমান হয়ে গেছে লেদারল্যান্ড আপনারা জানেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য ইসলাম বিদ্বেষী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তামাম দুনি বেতার একজন ইসলাম মুসলমানদের বিরুদ্ধে বই লাগবে যখন ইসলাম মুসলমান সম্পর্কে রিসার্চ করল এই সাংবাদিক ডাইকে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে নিজেই কলমা পারি মুসলমান হয়ে গেছে কয়েক মাস আগে কি বোঝেন ফ্রান্সের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মরিজ বোকাইলি তামাম দুনিয়ার ভিতরে যত উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক তার ভিতরে একজন তিনি চিন্তা করলেন যে সৃষ্টিকর্তা একজন নিয়ম হবে মানুষের জন্য একটা নিয়ম কোনটা আমার তালাশ করে বের করতে হবে তিনি বিশেষ করে আসমানি সার কিতাব কোরআনুল করিম তাওরাত ইঞ্জিল জবুর তাওরাত রিসার্চ করে দেখে আমেরিকা লন্ডনে তাওরাতের কোনো মিল নাই আমেরিকা এক ধরনের লন্ডনে আর এক ধরনের ফ্রান্স আর এক ধরনের ইঞ্জিলের কোনো মিল নাই জবুরের কোনো মিল নাই কিন্তু কোরআনুল করিম তামাম দুনিয়া যে কোনো প্রান্ত রিসার্চ করে নোকতারও পরিবর্তন নাই ব্যাপার কি এমন কি ওসমান করে যদি আল্লাহ তিনি যে হাতে কোরআনুল করিম লিখছিলেন সেই কোরআনুল করিম এখনো মদিনা শরীফ মিউজিয়ামের ভিতরে এখনো সংরক্ষিত আছে তিনি সেই কোরআনুল করিম রিসার্চ করছে দেখে নোকতার পরিবর্তন নাই ব্যাপার কি আসমানি অন্য অন্য কিতাবগুলো পরিবর্তন হলো কোরআনুল করিম পরিবর্তন কেন হয় নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন অন্য অন্য আসমানি কিতাব নাজেল করার পরে ওর সংরক্ষণ হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ ঘোষণা করেন নাই কিন্তু কোরআনুল করিম নাজেল করার পরে আল্লাহ ঘোষণা করছে কোরআন করিম নাজেল করলাম আমি ওর হেফাজত সংরক্ষণের দায়িত্ব নিলাম আমি এর জন্য তামাম দুনিয়ার সমস্ত শক্তি একাত্রিত হইয়াও কোরআনুল করিমের ভিতরে পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না যেটা বলেন কথা ঠিক তাহলে কোরআনুল করিম যদি সত্যই হয় আমি আমার বাজানদেরকে বলবো দুনিয়া এবং আখেরার সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন দুনিয়া আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য আছে কিন্তু দুনিয়া প্রয়োজন দুনিয়া কি যেমন আপনি একটা বাড়ি করছেন খুব সুন্দর এই বাড়িতে বাথরুম লাগে না না লাগে না কারণ বসবাস করতে হলে বাথরুম দরকার বাথরুম ছাড়া বাড়ি হয় এখন দেখবেন অনেকে ঘরের সঙ্গে কিন্তু বাথরুম সুন্দর করে কিন্তু কোনো পাগল কি এরকম আছে যে বাথরুমটা ঘরের সঙ্গে তো সুন্দর টাইস টাইস করা তাহলে আমি যাই ওখানে বাথরুমের মধ্যেই ঘুমাই আছে একশো লোক ঘরে সে দিয়ে সুন্দর ওরা বসবাস করতে হলে বাড়িতে বাথরুম প্রয়োজন এই আখের হাতের সম্বল কামাই করতে হলে দুনিয়া প্রয়োজন কথা ঠিক এর জন্য কেউ আখের হাতের বাড়ি সেই দিয়া এই দুনিয়ার বাথরুমের সাকসি কুমাই বাথরুমের দুনিয়ার মধ্যে যদি কেউ শুয়ে থাকে তাহলে আখের হাতের আসল ঘর সব শেষ করবে না এই জোরে বলে কথা ঠিক কি না শেষ করবে না এই জন্য দুনিয়া তো লাগবে এই জন্য আল্লাহওয়ালারা বলছেন নামিগুয়াম কেয়াস দুনিয়া জুদাবাস 
নামিগু ইয়াম কে আজ দুনিয়া জুদা বাস বাহার কার কে বাসি বা খোদা বাস বাজার দুনিয়া কেউ সাইরা কেউ যদি ব্যবসা বাণিজ্য এই সংসারাদি সব বাদ দিয়া জঙ্গলে যে ইবাদত করবে এটা কিন্তু আল্লাহ বলেন নাই আল্লাহ বলছে তোমার ব্যবসা বাণিজ্য ঠিক রাখা লাগবে বিবি বাচ্চাও ঠিক রাখা লাগবে কিন্তু খবরদার তোমার সাড়ে তিন হাত যে বডির কন্ট্রোল যে যেইটাকে বলা হয় এই ওরা কি রূপ কলক কলমের ভিতরে যেন দুনিয়ার মহাব্বত জাগা না পায় কথা ঠিক না কলে তা কেমন নৌকা পানি সারা চলে কথা বলে নৌকা সা নৌকা পানি সারা চলে এখন কেউ যদি আদর মোহাব্বত কই গিয়া পানি সারা তো নৌকা চলেই না তাহলে নৌকার তলিতে একটু সিঁদুর করিয়ে দাও তাহলে নৌকার পানির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হোক কি করবে আপনাকে পানি নৌকার ভিতরে উইছে তোমাকে সহ নৌকা সহ আস্তের উপরে সমুদ্রে ডুব দেবে তোমাকে ধ্বংস করবে কথা ঠিক এই আল্লাহ রুলের উদাহরণটাতে বাজান বাইং মাস তেরেন বাইং মাস বাইং মাস থাকে কোথায় কাদার মধ্যে আচ্ছা বলেন তো বাইং মাসের গায়ে কি কাদা লাগে থাকে কাদার মধ্যে কিন্তু এই কাদা কিন্তু বাইং মাসের গায়ে লাগে না আল্লাহ আল্লাহরা থাকে দুনিয়ার মধ্যে কিন্তু আল্লাহর ফজল ক্রমে দুনিয়ার কোনো মহাপাপ তাদের কলমের ভিতরে জায়গা নিতে পারে না কথা ঠিক কলে তা কেমন ওই যে পরশু দিনে বলছিলাম বরফির আব্দুল কাদের জেলার রহমতুল্লাহ আলাই হাদিস পড়াইতেছেন হরা সম্বাদ আসে হুজুর জাহাজ তো মালসাও ডুবে গেছে হুজুর শুনিয়ে বলে ইন্না লিল্লা এরপর চোখু বন্ধ করিয়া মাথা নিচে কিছু কিছু ঝুঁকাইয়া উইঠেই বলে বাবা ভর হুজুর বুঝলাম তো না ব্যাপারটা কিছু শোনা পরে ইন্না ইল্লা বললে মাথা নিচে ঝুঁকাইয়া আবার বলেন পড়ো কলে বাবা যখন আমি শুনলাম আমার সম্পদ ধ্বংস হয়েছে শোনার পরে আমি সুন্নাত হিসেবে ইন্না লিল্লা বলছি এরপরে চক্ষু বন্ধ করিয়া মাথাটা নিচে না ভাইয়া একটু আমি অন্তরের দিকে তাকাই আসছি যে আমার কোনো অন্তর ভিতরে প্রেশানি আসছে কি না দেখি আল্লাহর খাস মেহরবানি আমার অন্তরে কোনো প্রেশানি আসে না কথা বোঝেন না কথা ঠিক এই ওসমান গান যদি আল্লাহ তালের কথা বলছিলাম বাজান ওসমান গনি মানে ধনী ওসমান বড় মানে সেদিনকে রবি যে হজে গেলাম মদিনা শরীফ তার মাজারগুলো দেখলাম বিশাল বিশাল বাগান এখনো পরি রয়েছে অনেক বড় বড় কিন্তু তাদের অন্তরের মধ্যে দুনিয়ার মহাব্বাস ছিল না কেমন আপনারা জানেন মদিনা শরীর থেকে জুল হুলাই বা পর্যন্ত প্রায় ছয় সাত কিলোমিটার লম্বা মালের বহর ব্যবসার মাল অনেক মূল্য এক টাকায় চার টাকা পর্যন্ত উঠছে সে বলে আসে বড় সুষম বাদ আমার কাছে একটা আসছে এক টাকায় দশ টাকা এইটা বললে সব আল্লাহর রাস্তায় দাম করে দিস বোঝেন না দুনিয়ার মহাব্বত কলবে জায়গা নিতে পারে না এই জন্য বলেন কথা ঠিক এর জন্য বাজার যত চেষ্টা করেন না কেন দুনিয়ার কিছু মহাব্বত অন্তর তো উঠতেই চাই কি করা চাই কি চায় না যেমন নৌকে চলে পানির মধ্যে যত সতর্ক থাকে পানি কিছু উঠতে চায় না এই জন্য একটা শেষের ব্যবস্থা আছে না নাই আছে কাঠ বডিতেও আছে স্টিল বডিতেও আছে যখন পানি জমে আসতে শেষ করে ভালাই দেয় ঠিক চলি আমরা দুনিয়ার মধ্যে যত চেষ্টা করি দুনিয়ার কিছু মোহাব্বত কলবে জমা জাগা কি নিতে চাইবি কি চাইবি না এই জন্য একটা শেষের ব্যবস্থাও লাগবে কি লাগবে এই শেষ কি দিয়ে শেষের ব্যবস্থা করবেন সকাল সন্ধ্যায় বৈশা ওই যে শেষ ডুরি দিয়ে পান দেওয়া লাগবে এই ডুরি দিয়ে টানা লাগবে তাহলে আল্লাহর ফজল করবে যেই কলম সেই কলম হয়ে যাবে কথা ঠিক না যেকে তো অনেকে করতেছে না নিয়ত করছেন তো আল্লাহর ছাড়বেন না আল্লাহ কবুল করুক হ্যাঁ নতুন বাজারটা কি চিন্তা করতে আসেন এরপর যাওয়ার পরে এই সর্বন এই ময়দান থেকে যাওয়ার পরে দেখবেন এক দল পিছনে লাগিয়ে যাইবে আছে না এই চল চল এ বিভিন্ন কায় দেখে তো একটু কাটতি বস্তা বার হ্যালো একটু সময় লাগাই যায় বলে কথা ঠিক কিনা এরপরে দেখবেন মসজিদে যখন দেখে শুরু করবেন তখন কবি এই বেটা এই জায়গায় পাইছো কই 
زور ذکر سائز نہیں اے مسجد میں جن ذکر سائز نہیں ایک اللہ میں بسر میں نہیں تیار سے بوزے وہ تو بھی بھی نگتے ناماز نہیں روزہ نہیں مستہ نہیں کریں سالتو اللہ خاص مہر بانی سالو میں نہیں تیار کو نگتے نہیں آئیشے سالو میں مہدارے پھلائیس پھلا ہو اللہ تو دینیر بوزے سے ناماز پورے مسجد میں ذکر کرے این اوی 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 ایک بدر بزر ناسنا ہر لاکھ سے لائی گیا ایک ان بولتے ہیں اے میاں تمہیں ایک کم کرو کی ایرا زائز نائی ایرا زائز نائی تو ہم کوئی تیار سے اے حضور کتھا بھائی لینا کی ہاں اے اوکھانے روکی ایسا بولے اکسو نہیں ہے نا کولے حضور کولے زے آپ نے زے بولنے زائز نائی اسا امی گان بازنا کرائی تے ہم उलंगो में इधर के नासाई तम है मुने आसे कुल है मुने तोस मुने तोस कुल तो अखुन आमार बारी ते हम दावत दे खावे से दावत खेसे ने है मुने आसे कुल है तो मुने आस कुल हदीय तो बता सर है मुने आसे कुल है तो मुने आस तो अखुन तमरे एक दिन कौन में नमाज़ पोरो तो अखुन तमरे एक दिन दावत दे लेना नमाज़ प ایک ہون اللہ سوربو نہیں نوار پوری ایک ہون اللہ مرک دینیر بوزد سے ایک ہون ہمیں نماز پوری ایک ہون اللہ ایٹو جکیر کری تمہیں شجو کرتے پر انہیں لادی دیکھ سو ایک تا باری دیا مطرح بھلائی بھلائی جنہوں نے پتہ ٹھیک نہ بیٹھے ای اگ دل لگ بے دیکھ پیسو منہ جزاوار پوری ای حکرو کرو 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 بے پارکی کہاں اللہ شکریہ دائی کری زکر حوک آدائی ہوئی سے پاکن شکریہ دائی کرو کی حوک آدائی سے زکر حق دائی ہوئی سے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول سن کی بول سن زوکن بول بے مازنون اکثر زکر اللہ حتی یقونو مازنون ای جنہ اور بازم در کی بول بو بازم سوام اللہ حتی زرہ آش سن اکھنو نیت ٹھیک کرتے فارن نائی اے اپنے پورے پوری نیت ٹھیک کرتے بوشن زی مابود کے زکر نیت یسو ہمی توبک اللہ ہمی آر اپنا حکم برد سرن کر بولا اے رکم نیت کرتے بوشو راستہ کھویلے دا اور دائی تو کار والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا و ان اللہ لما المحسنی اللہ بہت سے زید تو در کنو سنتے نہیں تو رضو دی راستہ نام تے پرو زو تو پہار پوری بن مصیبت آشک نکن زو تو بی پوتا بات آشک آمی راستہ کھولیا دے بو کی بے بے کھول با اللہ ہی بھلو جانے ایسو بن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زولائی کا شکتہ دور زربی تے تالا میری اٹھ کیس ایک बेर हो और दुनिया को न शुजुगा से अल्लाह रूफ़ तावा कुल करे दो रूमर्स दो रे शंगे शंगे अल्लाह छत्ता दो रज़र मुद्दे ताला ताश ताश करे खुले दस नबी बेर हुए का साथ कई रखते फ़ारसे केदे बे रास्ता खुला बोलें ना इज़ न और बाज़ार अंदर के अपना नमर दायित्व नियत करे ताऊ बखोरा ऐ تا تو میرا بھی نیت تا کرتے پاری جائے اللہ اپنے توفیق دان کرے طاعت و توفیق طاعت حمز تو طاعت و توفیق طاعت حمز تو یا مانت و اجابت حمز تو بازم بچہ ماں کے تہینے زور کرے دودھ کھئی بے شکتی بچہ نائی آسے کندو بچہ کندو ایک تا اسرو آسے जखुन बच्चा वा वा कोई रख करना शुरू करे मायर का सातेर तके पोई रह जाए मायर कोलीजर भी तोरे तान मरे बच्चा करना सोचो करते फरे ना माँ दौड़ दिया जाए बच्चा के धोरे दोई रह बच्चा तमाम गए पैखना पुरुष में भरा बच्चा क्या गुनाह फला है ना पानी तो फला है ना दो या पोचा या कोलनिया आदोर करे चुमा दे मार शंतन के ज्योतु माया करे तार से छोटु गुन हजार गुन लक्खु गुन कोटि गुन बेशी माया करे अमर माओला बंदा बंदी के बंदा बंदी गुनार बोझा पहाड़ पुरी में निया माओलर दौर बरे जोखुन दिल टके भैया दूं चोखेर पानी साई रा मालिकेर दौर बरे दूं हब दूं ला रख दे نفرمان تمہار دور بارے حضیر 
রব্বুল আলমী দয়া মায় করে তুমি আমাকে মাপ করিয়া দাও আল্লাহ রব্বুল আলমীর সঙ্গে সঙ্গে ওই বন্দা বান্ধির গুণা মাপ করবে তাই না এমন কি ন্যাকের দ্বারা পরিবর্তন কইরা দেবে কি আল্লাহর বন্দারা আল্লাহর ফজরে রাজি আছি না আমি যে আলোচনা করতে চাইছিলাম কোরআলু করিম সত্য বলেন ঠিক মুখটা একটু বাড়ি করেন না করে সন্দেহ আছে সন্দেহ যদি না থাকে তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বানাইলেন কেন সংখ্যের সঙ্গে বলতেছি বাজার এই আঠারো হাজার কম বেশি মাখলুকাত আল্লাহ বানাইছেন না এর ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষ এবং জীব এই দুইটা জাতি আল্লাহ বানাইছেন তার এবাদতের জন্যে সবাই বলেন সোহান আল্লাহ আমাদেরকে বানাইছেন কেন এটা মুখ খুলে বলেন ভিতরে ঢুকুক কার এবাদত আল্লাহ আমাদেরকে বানাইছেন তার এবাদতের জন্যে কথা ঠিক না এখন অনেকে বলতে হুজুর তো অন্য অন্য মাখলুকাতগুলো আল্লাহ বানাইলেন কেন আল্লাহ বলছেন অন্য অন্য মাখলুকাতগুলো আমি বানাইছি তোমাদের জন্য এ নতুন বাজার ভালো করে বলছো এ আল্লাহর বান্দারা এই যত মাখলুকাত আছে এগুলো বানাইছে আল্লাহ কাদের জন্য এই যে সূর্যটা আমরা দেখতেছি এটা আমাদের মানুষের দরকার আছে না একটা মানুষ দুনিয়া না তাহলে সূর্যের কি হবে তাহলে সূর্য আল্লাহ বানাইছে মুখ খুলে বললেন আমাদের জন্য পানির ভিতরে মাস আমাদের দরকার আছে এই মাছ বানাইছে আল্লাহ কাদের জন্য গাছ আল্লাহ বানাইছে কাদের জন্য একটা মানুষ না থাকলে গাছের কি হবে এই গাবি গরুর কি হবে তাহলে সমস্ত মাখলুক আল্লাহ বানাইছেন আমাদের আমাদের কেল্লা বানাইছেন বলেন তার এবাদতের জন্য এখন এবাদত কাকে বলে সংখ্যে বোঝেন এবাদত একটা আরবি শব্দ উর্দুতে বলে গোলামি বাংলা অর্থ মালিকের হুকুম অনুযায়ী চলা বলেন মালিকের হুকুম অনুযায়ী চলার নাম কি নিছক কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে নামাজের জন্যই সৃষ্টি করেন নাই ভালো করে বুঝে অনেকে তো একটু নামাজ পরে মাসাল্লাহ একটু রোজা রাখে মাসাল্লাহ এই আল্লাহ কিন্তু নিছক আমাদেরকে রোজার জন্যই বানান নাই এই বসাই বসা এই বসাই দাও এই আল্লাহ আমাদেরকে রোজার জন্যই বানান নাই যদি নামাজের জন্যই বানাইতেন বাজান আমরা মাগরিবের নামাজ ফরস তিন রাখাত পড়ছি না এই শব্দ করে কেন কি হয়েছে মাগরিবের নামাজ ফরস করে কে পড়ছি এটা বেজোর সংখ্যা না সবাই পরামর্শ করিয়ে যদি মাগরিবের নামাজ চারি রেখাত পড়ি সংখ্যা বাড়বে জোর জোর হবে সবতো বাড়বে মুখ করে ভালো করে বোঝেন আবার ভালো করে বোঝেন নামাজ হবে সংখ্যা তো বাড়ছে জোর জোরও তো হয়েছে সব হবে না বরঞ্চ নামাজই হবে না গুণা হবে কারণ কি বলেন ভালো করে কারণ কি ওই নামাজটা মালিকের হুকুম অনুযায়ী না হওয়ার কারণে নামাজের সংখ্যা বাড়ছে সব বাড়ে নাই ঈদের দিন যদি কেউ রোজা রাখেন সব না গুনা দেখেন সারাদিন উপবাস রইলেন কিন্তু সবের পরিবর্তে গুনা জমা হইল মালিকের হুকুম অনুযায়ী না হওয়ার কারণে তাহলে বোঝা গেল যেই কাজটা মালিকের হুকুম অনুযায়ী হবে সেটা এবাদতের ভিতরে গণ্য হবে আর সেটা মালিকের হুকুম অনুযায়ী হবে না যত সংখ্যায় বাড়ু সেটা এবাদতের ভিতরে গণ্য হবে না কথা ঠিক এখন আবার বাজারদেরকে ভালো করে বোঝেন আব্বাজার রহমতুল্লাহ হিয়ালাই বলতেন বাজার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন দিন পরিপূর্ণ দিনের ভিতরে পুরো ঢোকো ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করিয়া আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত প্রতিটা ক্ষেত্রে আমার মালিকের হুকুম আছে পাশে বুঝে লইয়েন ভালো করিয়া ছাত্র দশ সাবজেক্টে পরীক্ষা দিছে নয় সাবজেক্টে গড়ে একশো করে নম্বর পাইছে নয়শো নম্বর এক নম্বরে ফেল এক সাবজেক্টে ছাত্র কিন্তু ফেল আর দশ দশ সাবজেক্টে গড়ে তেত্রিশ করে নম্বর ছাত্র কিন্তু কথা এটা বাস্তব তো তাহলে দিন পরিপূর্ণ দিনের ভিতরে আল্লাহ পুরো ঢুকতে বলছেন এক সাইড এক দিক মানবেন আর এক দিক মানবেন না দিনের ভিতরে পুরো ঢোকা এই জন্য আমার আব্বাজার রহমতুল্লাহ বলছেন বাজার আমার ভিতরে দিনের যদি কোনো একটা অংশ কমতি থাকে তোমরা আমাকে ধরাইয়ে দাও কারণ আল্লাহ বলছেন পুরো দিনের ভিতরে ঢুকে কবরে আসো এই ক্ষেত্রে যাই যত কষ্ট হোক না কেন ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত প্রতিটা ক্ষেত্রে সুরাতে সিরিয়া তাকি যায় আব্বাজার রহমতুল্লাহ হিয়ারাই আল্লাহর হুকুম নবীর তরিক অনুযায়ী শৈলী কবরে গেছে ঠিক না ব্যক্তিগত জীবন বাজান এখন পর্যন্ত অনেক বাবা থেকে দেখছি এখন তো হাজিরা হল অনেকে ঠিক মতো এখনও দাঁড়িয়ে রাখবেন কিনা এখনও মনে ভিতরে খুটখুট করে ঠিক না 
লম্বা জামা গায়ে দেবেন কিনা এখনো মনে হয় ভিতরে কেমন কেমন জানি লাগে ঠিক এই লেবাসের বর্তমানে কিন্তু অনেক ইসলামের নামে দল বেরিয়ে গেছে বিভিন্ন কথাবার্তা কইয়া একেবারে মানুষদেরকে বিভিন্ন মুখী করে ফলায় কোলে এই পোশাক আদি এটা অত গুরুত্ব নাই ঠিক না পোশাক আদি ব্যাপারে আমার মালিক কি বলেন লেবাসু তাকওয়া জালিকা খাইর পরহেজগারি লেবাস তোমাদের জন্য উত্তম সবাই জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ বারান পরহেজগারি লেবাস কোনটা বর্তমানে কিন্তু এক শ্রেণী বের হইছে ওরা বলে প্যান্ট শার্ট এইটার এটাও পরহেজগারি লেবাসের ভিতরে শামিল জোরে বলে নাউজুবিল্লাহ বাজান পরহেজগারি লেবাস কোনটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তার বাস্তব ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করছেন সাহবাই কেরামদেরকে সাহবাই কেরাম কাদেরকে বলেন যারা ইমান সহকারে সচক্ষে আল্লাহর রসুলকে দেখছেন এদেরকে বলে সাহাবাই কেরাম জোরে বলেন কথা ঠিক কি না এর সংখ্যা প্রায় শ লক্ষ থেকে দেড় লক্ষের মতো জোরে বলেন কথা ঠিক না ঠিক সাহাবাই কেরামরা কোন পোশাক পরিধান করছেন ওই পোশাকটা হইল পরহেজগারি পোশাক এই জোরে বলেন কথা ঠিক কি না পোশাকের ব্যাপারে জামার ব্যাপারে হাদিসের ভিতরে নির্দেশনা আছে না আমার আব্বা জান বলতেন বাজান পরহেজগারি লেবাস ফরজের বেড়া বাজান তুমি যদি সুন্নাতি জামা গায়ে দাও সুন্নাতি দাড়ি তুমি রাখো সুন্নাতি টুপি যদি মাথায় রাখো পাগড়ি যদি বান্ধো এই সুরাতে সিনেমা হলের ভিতরে ঢুইকা কেউ কিন্তু সিনেমা দেখতে পারবে না কারণ সিনেমা দেখুন নি একদল আছে ওরা বলবে তুমি দি হুজুর মানুষ তুমি সিনেমার মধ্যে কেন আসছো এই জোরে বলে কথা ঠিক না বেঠি বাজাম এই লেবার সুরাতে রাস্তার ভিতরে যে কোনো একটা মেয়ের সঙ্গে ধাক্কা ধাক্কি ঠেলা ঠেলি টানাটানি করতে পারবে না বলবে এই বেড়া তুই দি হুজুর মানুষ কাজটা করো কি কিন্তু বর্তমানে দেখবেন বিভিন্ন পার্ক ওদের আচারণা কুত্তেও পারে না এরকম আচরণ ওদের শুরু হয়ে গেছে সুন্নাতি পোশাকের বরকতে পরহেজগারি পোশাকের বরকতে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন হারাম থেকে বাঁচাইয়া রাখছে কি বাস্তবতা আছে না নাই বাজান মনে করছেন আমরা যারা হুজুর হুজুর গুবুজি সিনেমা বাইস্কোপ গান বাজনা ড্যান্স এই ঢোল বাদ্য চিত্র বিনোদন মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা মারতে মজা এটা বুঝি হুজুরদের মনে চায় না আর একটু আসতে কন হুজুর গো চাইবে কেন হুজুর আদি সব ফেরেস্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ এই নফসের ব্যাপার করে হুজুর খাজুর আছে নফস তোমার মধ্যে আছে হুজুর গো মধ্যেও আছে তোমার যেটা মনে হচ্ছে এটা হুজুর গো মনে চায় কিন্তু আল্লাহর খাস মেহরবানি এই সুন্নাতের এই পোশাকের বরকতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হারাম থেকে বাঁচাই রাখছে কথা ঠিক না এমনি বাসা যায় না বাসার বড় কঠিন যে যত কয় ওরা কয় হুজুর গুই আসলে হ্যাঁ গই মনটা অত ভালো তো না আমাক অত সমস্যা নেই আমাকে দিলটা ভালো আছে কাগজের যে কত দূর ভালো আছে এত পেপার পত্রিকা গুললি আমরা দেখি যে দেল দেল কার কত দূর ভালো আছে এই পোশাক দিতে কেউ ঘুষ খাইতে পারবে বিবেক বাধা দেবে না তোর মাথায় নবীর শূন্য তোর মুখে নবীর দাড়ি জোরে বলে কথা ঠিক কিনা এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলো এই সুন্নাতি পোশাক এর ভিতরে মজা আছে না নাই বাজানদেরকে বলবো যারা এখনো নিয়াদ করতে পারেন নাই বাজান দাড়ির মধ্যেও কিন্তু একটা মজা আছে টুপি রাখার মধ্যেও কিন্তু একটা মজা আছে লম্বা জামা গায়ে দেওয়ার মধ্যেও কিন্তু একটা মজা আছে বাজান যদি দাঁড়ির ভিতরে মজা নাই থাকতো আমরা দাঁড়ি কিভাবে রাখলাম টুপির ভিতরে মজা না থাকলে টুপি কেমনে রাখলাম লম্বা জামায় মজা না থাকলে লম্বা জামা কিভাবে রাখলাম কথা বলে আবার দাঁড়ি না রাখার মধ্যেও কিন্তু একটা মজা আছে টুপি মাথায় না রাখার মধ্যেও কিন্তু একটা মজা আছে জামা গায়ে দান লম্বা জামা গায়ে না দেওয়ার মধ্যেও কিন্তু একটা মজা আছে বাজানে এক মজায় খুশি হয় আল্লাহ এবং তার রসুল 
আরাক মজায় খুশি হয় ইবলি শয়তান এক মজায় খুশি কিনা আল্লাহ আরাক মজায় খুশি কিনা দুনোটাই মজা আছে না নাই আছে এখন বাজানদেরকে প্রশ্ন করো বাজান আল্লাহ বা আল্লাহর রসুলের খুশি করবে না ইবলি শয়তানের খুশি করবে এটা মুখ খুলে বলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে খুশি করা লাগবে আল্লাহ তৌফিক দান করেন আল্লাহ কি রাজি আছি রে আল্লাহ মে তৌফিক দান করেন পারিবারিক জীবনে মালিকের হুকুম আছে না নাই এক শ্রেণী আমার বাবারা নামাজ পড়ে তাসফি নিয়ে মাওলার জেকের করে হজ করে তাহাজুদের নামাজও পড়ে ওদিকে ঘরের ছেলেটা নামাজ পড়ে না মেয়েটা নামাজ পড়ে না স্ত্রী নামাজ পড়ে না মেয়ে বেপর্দায় চলে স্ত্রী বেপর্দায় চলে বাজান তুমি ভালো কইরা জানো এখানে মালিক বলছে নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচ আহাল পরিবার পরিজনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচ বাজান বর্তমানে কিন্তু এক শ্রেণী অনেক পুরান মুজাহিদ এখনো ছেলে দিনদার হয় না নামাজি হয় নাই বাজান অনেক সময় দোয়ার জন্য নিয়ে আসে ওদিকে তো সে খুব পুরান মুজাহিদ ছেলেটার দিকে তাকাইলে মনে হয় না মুসলমানের সন্তান অন্য জাতি কথা ঠিক ব্যাপার কি ছেলেটার দিনদার বানায় নাই কা তাইলে তুমি দিনদার হয়ে নিজে ঠকজ কথা কয় না তুমি যেটা ভালো মনে করো এটা তোমার ছেলের জন্য তো ভালো মনে করা উচিত ছিল তাইলে তুমি নিজে দাঁড়িয়ে রাখছো টুপি রাখছো লম্বা জামা গায়ে যাচ্ছ নামাজ পড়ো তোমার ছেলেরা যে দাঁড়িয়ে নেই টুপি নেই লম্বা জামা নেই নামাজ নাই রোজা নাই তাহলে বুঝে গেলে তুমি ঠকজ না তুমি যদি জিততে থাকো তাহলে তোমার ছেলের ভিতরে তুমি তোমার এই অবস্থান কেন তৈরি করো না কথা ঠিক কিন্তু বাজান আল্লাহ রহমতে অনেক এখন মুজাহিদদের দেখছে অভ্যাস হয়েছে আল্লাহ রহমতে এখন ছেলেদেরকে বিভিন্ন মহাবিল আল্লাহ রহমতে নিয়ে যায় এইবার সর্বনাই নিয়ে আসে কারণ হুজুর আল্লাহ রহমত দোয়া কারণ হুজুর কোনো খাইতে লইয়ে এসছে হুজুর কথা তো শুনতে চায় না কিন্তু আমার কাম তো চেষ্টা করে লইয়ে তো আল্লাহ রহমতে চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রহমতে এক সময় পুরা দিনদার হয়ে যাবে কোনো সন্দেহ নাই আল্লাহ রহমত কি চেষ্টা করতে রাজি আসি না আল্লাহ রহমতে আল্লাহ আমরা কবুল করেন আল্লাহ ঠিক না অনেকে তো হে দুনি আর এই মোহে বইরিয়া পাগল হয়েছে আব্বাজার রহমতুল্লাহ এর কাছে একজন নিয়ে এসে সন্তান ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে আব্বাজার কাছে দোয়া চায় হুজুর আমার ছেলের রাজন একটু দোয়া করেন হুজুর আমার ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে আব্বা কয় মা শাল্লাহ ভালো আমি ছেলে নামাজ পড়ে কলে হুজুর নামাজ তো পড়ে না কলে আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে এই জন্য আপনি এত খুশি আপনার ছেলে নামাজ পড়েন এই ব্যাপারে আপনি একটু চিন্তাও করলেন না কলে হুজুর ছোট তো বড় হইলে পড়বে জোরে আইসেন ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে এখনো কি বড় হইলে বলে পড়বে ও মরিয়ে কবরে যাইয়া পসলে এই সময় বড় হইবি ঠিক না চেষ্টা করা লাগবে না কি আল্লাহ হুজুর রাজি আছে তো আল্লাহ আমাদের সবাই কি তাও ফিক দান করে চেষ্টা করেন পথ আল্লাহ খুললে দেবে নামাজও পরে রোজাও রাখে ওদিকে ব্যবসা বাড়াবার জন্য সুদের সঙ্গে মিশ্রণ কইরা সুদের ব্যবসায় জরা জোরে শিক্ষার মেয়েরা বলে না উজুবিল্লা না উজুবিল্লা না घृणा जमे मेर संगे अपकर्मे लिप्त हवार मत जे आल्ला के विश्वास कर विश्वास कर যে ইমান আনছে তার হুশ থাকতে জীবন থাকতে সে কোনোদিন সুদের ব্যবসার সঙ্গে জড়াইতে পারবে আবার জোরে কর বাজান হুশ থাকতে জীবন থাকতে সুদের ব্যবসার সঙ্গে জড়াবেন না এরকম নিয়ে কে কে কথালে মাবুন্না গ্রামগঞ্জের ভিতরে যারা আছে তারা হাত তোলেন আল্লাহ দেখুন 
ব্যাপারে আমার মালিকের কোন হুকুম আছে না নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলছেন পরশিদের হকের ব্যাপারে আল্লাহর হাবিব সাহাবাই কেরামদেরকে এমন ভাবে তাকিদ দিলেন এমন গুরুত্ব দিলেন সাহাবাই কেরাম বলতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমরা এন্তালের পরে আমাদের পরশিরা আমাদের জমি জামারও ও আর ইস হবে কি না হুজুর হেরা কি জমি জামার ভাগ পাইবে এমন ভাবে তাকিদ করছে বর্তমানে একদল আছে ওই কুত্তার মতো চরিত্র নিজে তার খাতির লে মাতিলে যে কয়টা আছে এই লইয়ে খায় আর পাশের বাড়ির অনেক অসহায় মানুষ না খাইয়া দিন রাত্রি যাপন করতেছে ঠিক মতো পোশাক নাই পড়তে পারে না এই অসুস্থ টাকার অভাবে চিকিৎসাও করতে পারে না আর অত চিত্ত বিনোদন করতে যাইয়া ও বিভিন্ন আনন্দ উল্লাস করতে যাইয়া বড় বড় মাস গালির ভিতর হাত দিয়া তারপর খুব আনন্দ সহকারে যাক শোক সহকারে বিভিন্ন কাজে চিত্ত বিনোদনে লিপ্ত হয় তুমি কপাল পরে ভালো যাই নম তোমাকে আল্লাহ সম্পদ দান করছে তোমার পড়শি যদি না খাইয়া কষ্ট করে আর যদি পোশাকাদি সহ বিভিন্ন কষ্ট করে তুমি খানা খাও না তুমি জাহান নামের আগুনকে পেটের মধ্যে ঢুকাইছ জোরে বলেন কথা ঠিক না বে ঠিক এখানে মালিকের হুকুম আছে না নাই এই জন্য খেত মতে খালক কি লাগবে না লাগবে না এই আশপাশে আমার ভাই অসুস্থ হয়েছে অনেক মুজাহিদ ভাই শূন্য কলিতে খুশি হয়ে যায় শুনছি আমার এক ভাই অসুস্থ হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট করছেন আর আমার মুজাহিদরা পালাক করবে সেই বাড়ি যাইয়া তার সংসার পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা নিজেরা কামাই করে হাইয়া অংশ দেওয়া ধরছে এই এর পর ওর বাড়ি ঘরের যত বাজার সদায় সব দেওয়া শুরু করছে এক কায়দায় এমনভাবে আল্লাহর রহমতে তার লালুর পরম মানে সব ব্যবস্থাপনা করছে তখন শুই না এলাকার মানুষ দেই কে খুশিতে কি আল্লাহর বান্দারা কি এরকম অসহায় মানুষদের এবং যেটাকে অসুস্থ সুবিধা অসুবিধা ভালো মন্দ এই ব্যাপারে আমাদের তাদের ব্যাপারে আন্তরিকতা দেখাইতে হবে না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ মেতো হিক দান করে রাজি আছি রে না খালি নিজে আর দুই একটা খাতির লেবে তিল লই জীবন চললে কবরে যাইবেন এইটা করবেন না এক উত্তর চরিত্র ইমাম গজালি রহমাতুল্লাহ লিখছেন কেয়ামতের ময়দান মানুষ দশ রকমের সুরাত নিয়ে উঠবে ক রকমের এর ভিতরে যার ভিতরে যে পশু সুরাত খাসলাত ওইটা হেই সুরাতে উঠবে কথা ঠিক বর্তমানে দেখেন না এক শ্রেণী বেরোইছে যে একটা গরু ভরে রয়েছে একশো কুত্তা খাইলেও তো পেট বরই বলে তো কিন্তু দেখবেন কুত্তার চরিত্র ও ও এবং আল্লাহকে দুই একটা খাতির লিমাতিলি আছে না ওইগুলো এই খায় আর একটা কুত্তার এটাও তো পেটে খুতা ও তো খাওয়ার জন্য কাছে আয় আরও খেত খাত করিয়ে দেয় তো ঘেউ ঘেউ করে লড়ন দেয় লড়ন দেওয়ার পরে এখন ওটার তো পেটে খুতে যায় না দূরে যাই বই রইস আবার যেন সুযোগ পায় আবার আস্তে আস্তে আয় আবার খেত খেত করে দৌড় ও নিজেও খাইতে পারে আরও খাইতে না শেষ মধ্যে কুত্তার একটা চরিত্র আছে সন্ধ্যা হওয়ার সময় ঘরে বাড়ি বাড়ি দৌড়ায় তো বাড়ি ফেলাইয়ে দৌড়িস রাত্রে পাতি সিরিকা লাইসিয়া সব খাইয়ে লই আড্ডি গুড্ডি এখন সব ধুইয়া চলে গেছে এখন কুত্তে তো চিন্তা করছে খাওয়ান তোরাই খেয়ে আসছি পরদিন ভোরে দৌড়িয়ে গেছে খাওয়ান খাইবি যাইয়ে দেয় কি সুরে এখন আড্ডি ফুরিয়ে রইস এখন আড্ডি সারে আর ঘন 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 করে খাওয়ান তো রাত্রে শেষ বর্তমানে এক শ্রেণী বাইরে এসে ওরে জালে আর অত বড় হিংসু এই বাপের ডে একলা খাইবে আর একবারই খাইতে না আসতে কম দেখি হ্যাঁ আবার বোনেরা যখন সম্পদ দিতে আসে তখন বলে এই তোরা তো ই পাবি ফরাস পাবি ফরাস মানে সোজা কয় ফরাস ফরাস পাবি কি রে পাগো তুমি তোমার বাপের সন্তান বোন তোমার বাপের সন্তান না তোমার যেরকম তোমার বাপের সম্পদের উপর অধিকার তোমার বোনের অধিকার নাই কিন্তু কপাল পোড়া ও বোনদেরকে দিতে চায় না ঠগায় আবার আর এক বাইরে এই নিজে যা আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভালো রেখে আমি নেবে খালি এই জন্য মারামারি কাটাকাটি ঠিক এইবার মারামারি কাটাকাটি বাইজিয়া এইবার কেস কামারি শুরু হয়ে গেছে 
এখন উকিল মুক্তার তো পাইছে সুযোগ তারিখের পর তারিখ এখন দমন করার জন্য বুঝছেন টাকা ওরম দর জমিনে শেষ করছে এরপরে খোদা না খাস্তা মারামারি মার্ডার হয়ে যায় হয় কি হয় না ওই কুত্তার মতো ওই শেষ পর্যন্ত যাইয়ে দেখতো আর জমিন ওনাই কি সুনাই এখন শেষ পর্যন্ত যে পরিমাণ দাম হ্যাঁ ও শেষ করছে এখন দেখবে যে কি সুনাই এখন ঘন ঘন করে আর সাডে আর করবে কি আর মার্ডার যদি না উজবিল একটা ওইয়েই বই হ্যাঁ তো সব শেষ আছে না কেয়া মুসলমানদের চরিত্র কি ওই উসির না আল্লাহ আনফুসিহ আল্লাহ কান আবিহিম খসা সা এই নিজের সে বাইরে অগ্রাধিকার দেওয়া এই চরিত্র অর্জন না করলে শান্তি আসে আর কত খাইতে পারবা আল্লাহ না খাওয়ালে তুমি খাবা কেম নেই জোরে বলে কথা ঠিক না বা ঠিক সম্পদ কা বন্ঠন করছে কে আল্লাহর বন্ঠন উপরে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পারো নাই তোমার নিজের তো লাগে কেন ব্যাপার কি এই চরিত্র কেমতের ময়দানে দশ লোক সুরত লিখে উঠবে কারণ কি বাজান বোঝেন আল্লাহ রাব্বুল আলমে আদম আলাহ সাল্লাত ওয়াসাল্লামকে বানাইছে না কথা কয় না বানাইছে পুরো সাড়ে তিন রাত বডি কিন্তু আল্লাহ নিজের হাতে বানায় নাই গলার উপরে মুখমণ্ডল ওই অংশ আল্লাহ নিজের হাতে বানাইছে কথা বোঝেন এই তো আল্লাহ রাব্বুল আলমের কুদরতি হাত তোমার আমার প্রত্যেকের চেহারার ভিতরে লাগানো আছে তা আল্লাহ যেই হাত দিয়ে তার বনিয়াদমের চেহারা বানাইছে এই সুরাতে মানুষগুলোর জাহান নামে ফালানো যায় কথা কয় না ফালানো যায় এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমের ওগুলো পরিবর্তন ঘটাইয়া জানোয়ারের সুরত কইরিয়া এই ফের ওগুলার বান্ধ এই ফের নিয়া নিউ আর হিম জাহান নাম ফিকে জানে ফালাও এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো পরশিদের ব্যাপারে আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে হক আছে না নাই এই হক আদায় করা লাগবে আমার আব্বাজান রহমতুল্লাহ বলতেন বাজান সরমুনায়ের মুড়িদ মনে আছে আব্বাজান গর্ব করতেন কথায় এসে গেছে একটু হালকা বললে যাওয়া লাগে একজন সরমুনায় পাস করলে একটু অভি মাথায় লাম্বা জামা ও গায় দাঁড়িয়েও সুন্নতি প্রসাব করতে বসছে বাহিরে হাঁটুর কাপড় উঠেইয়া এখন একজন সরমুনের মুরিদকে ডাক দিয়ে বলে দেখছো তোমার সরমুনের মুরিদ দেখো কেমনে হাঁটুর কাপড়ে ফরস তরক করিয়ে বসছে এখন সেই আল্লাহর বান্দা বলতে আছে আমি পুরো বিশ্বাস এ সরমুনায় মুরিদ হইতে পারে না এখন দুজনের ভিতরে একটু চ্যালেঞ্জের মতো হয়েছে না কলতে ঠিক আছে অপেক্ষা করে ওরা প্রসাব সারিয়ে আসুক যখন প্রসাব সারিয়ে আসছে এখন জিজ্ঞেস করে ভাই আপনার নাম কি অমুক বাড়ি কই অমুক জায়গায় ভাই আপনার তো পীরের মুরিদ কাল হ্যাঁ কোন পীরের মুরিদ কলে অমুক জায়গা সর্বনাই কথা কয় নাই মানে সর্বনাই মুরিদ সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ কি বুঝলেন এই বড় বড় ওলামাই কেন ভাবকানি আর বর্তমানে নাহুজুবিল্লাহ এক শ্রেণীর বর্তমানে আইছে সর্বনাইতে পাশে কইয়ে রাখি এই যে মাল্টি পারপাস টাকার বিনিময়ে টাকা দেয় সর্বনাই লেভেল লাগাইয়া এইবার বিভিন্ন কায়দে ধোকা দিয়ে দিয়ে আমার মুজাহিদ ভাইদের বিভিন্ন কায়দে টাকা জমা করে এই এর পরে অনেক সময় ফুরুত করে এই জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে কোনো দায়িত্বশীল আমাদের আন্দোলন সব সহযোগী সংগঠন মুজাহিদ কমিটির যে হোক মাল্টি পারপাস সহ এই ধরনের পরের বুঝি দিয়ে ব্যবসা এইটা সম্পূর্ণভাবে আমরা পরামর্শ ভিত্তিক এইটা বন্ধ এইটা আমরা সিদ্ধান্ত নিছি এবং কোনো মুজাহিদ এই ধরনের মাল্টি পারপাস এই ধরনের ব্যবসা করতে পারবে না এবং আপনারও তার সঙ্গে জড়াইতে পারবেন না যদি আপনারা জড়ান এটা আপনাদের ব্যক্তির ব্যাপার এটা সর্বনের কোনো ব্যাপার না জোরে বলেন কথা ঠিক এটা লক্ষ্য রেখেছে আল্লাহ হেফাজত করুক সবিল আল্লাহ তাই যেই কথা বলতে আসিলাম তাহলে সামাজিক ক্ষেত্র আমাদের পরিবেশ এই মাল মালিকের হুকুম আসে না নাই রাজনৈতিক ব্যাপারে মালিকের কোনো হুকুম আসে না নাই এইটা কব বললি অনেক আমার নতুন মোজাইদ ভাইদের তখন একটু কষ্ট কষ্ট খারাপ খারাপ মুখটা একটু বেজার অনেক পুরান মোজাইদেরও হয় বলেন এ ভালো করে বোঝেন আমার আব্বা যেন আমার তুল্লাই বলতেন বাজান আমি যে রাজনীতি করি তাও একমাত্র এবাদতের উদ্দেশ্যে রাজনীতি করি ভালো করে বোঝেন তামাম দুনিয়ার ভিতরে আদর্শ বাস্তবায়নের লড়াই চলছে এর ভিতরে একটা আদর্শের নাম হইল সমাজতন্ত্র যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাশিয়ায় 
যার পূর্বক তাদের মধ্যে লেলিন কালমার্স মাউসুতুন এদের মূল থিউরি হলো আল্লাহ বলতি কিছু না জোরে চিৎকার মারে বলেন না উজুবিল্লাহ ওই নীতি আদর্শ বাস্তবায়নের একটা দল বাংলাদেশে আছে না নাই অভাব নাই বাংলাদেশে আজকে নাইন টেন বিজ্ঞান বইয়ের মধ্যে দারুইনের থিউরি ঢুকাই দেওয়া হয়েছে সেই থিউরির ভিতরেও বলছে মানুষ নাকি আল্লাহ সৃষ্টি করে নাই জোরে কর নাউজুবিল্লাহ মানুষ নাকি বানর থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই জন্য দেখবেন বানরের কঙ্কাল মানুষের কঙ্কাল তৈরি করিয়া ইন্ডিকেট করে করে দেখাইছে এবং মানুষের পিছনে একটা দাঁড়ার মতো আছে না ও বলছে ওই যে মানুষের যে ওই পিছনে যে ল্যাজ আছিল না বানরের ওই ল্যাজ পরা পরিয়ে যাওয়ার পরে ওই ঠুটি ডের হয়ে গেছে একটু নাউজুবিল্লা আউজুবিল্লা বাইরে না এইবার বান্দর মার্কারা বিশ্বাস করছে এই বান্দর মার্কারা পরে পড়ায় কথা কয় না এই কফল ফোরার জাত যারা গুলো ফোরাই আর ফোরে আর বিশ্বাস করে বিবর্তন বানর থেকে মানুষ হয়েছে তাহলে দুনিয়াতে একটা বানর থাকার কথা সব মানুষ হয়ে যাইছে না কথা কয় না কথা ঠিক বান্দর যে বলে মানুষ হয়েছে আচ্ছা বানর যে মানুষের কেমনে কলে জঙ্গলে ভিতরে লাফাইতে লাফাইতে পশম পরিয়া ল্যাস পরিয়া গাছের ঘষায় ঘষায় অটোমেটিক মানুষ বলে এটাও হয় কলে হইবে না কেন কলে বড় ব্যাঙের বাচ্চা আর বড় ব্যাঙ পার্থক্য আছে ছোট ব্যাঙের বাচ্চা লেজ আছে না শরীর কালো না বড় ব্যাঙের বা বড় ব্যাঙের লেজ আছে শরীর অন্য ধরনের না কলে ছোট ব্যাঙের বাচ্চা পরিবর্তন গইটিয়া ল্যাস পহিরে যদি শরীরে এই পরিবর্তন রূপ ধারণ করতে পারে তাহলে বানরের অনেক পার্সের সঙ্গে মানুষের অনেক পার্সের মিল আছে তাহলে বান্দর মানুষ হইবে না বান্দর মার্কার যুক্তি বিশ্বাস করে বান্দররা পড়ায় ও বান্দররা পরে ও বান্দররা এই জন্য দেখে মাঝে মাঝে রাস্তার ভিতরে দাঁড়াই দাঁড়িয়া আবার জামাত বন্ধু হইয়া দাঁড়াই দাঁড়াই প্রস্তাব করে আছে এক সেদিন বলে যেটা মানুষ যেটার ভিতরে ইজ্জত আছে লজ্জা আছে উষ আছে এইটা রাস্তার ভিতরে মানুষের ভিতরে দাঁড়াই প্রস্তাব করতে পারে ও করে কা আল্লাহ ভালো জানে কইতে পারি না এটা আমাদের ধারণা বলতেছি ও হয়তো বা চিন্তা করছে আমার পূর্বপুরুষ বান্দর তাই মানুর কি দাঁড়াই প্রস্তাব করে না দাঁড়াই দাঁড়িয়া না বৈশা তাহলে আমার পূর্বপুরুষ দাঁড়াই দাঁড়িয়ে পরশু আমি বসে করবো কেন নালে কোন মানুষ যার ভিতরে হুশ আছে লজ্জা আছে সরব আছে হে মানুষের ভিতরে দাঁড়াই দাঁড়িয়ে প্রস্তাব করতে পারে কথা বলে এই এই জন্য আর বাজানদের কি বলবো এই নীতি আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য একটা দল বাংলাদেশে আছে না নাই আর একটা নীতি আদর্শ তার নাম হল প্রচলিত গণতন্ত্র জাল বহুল প্রচলিত আমেরিকার মধ্যে খুব নামি দামি কথা কয় না এর ভিতরে একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আমেরিকার এই কি আব্রাহাম লিঙ্কন তিনি বলছিলেন গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল তিনি এক কথায় বুঝাতে চায় সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগ জোরে চিৎকার মেরে বলেন নাউজুবিল্লা 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 এই নীতি আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশে একটা দল আছে না নাই আবার কিছু হুজুর নাই বড় বড় সাইকুল হাদিস বড় বড় মহাদিস বড় বড় মুফতি লকব লাগাইয়া এই নীতি আদর্শ বাস্তবায়নের পিছনে আছে না এরা আবার একটা যুক্তি দেয় মন্দের ভালো কি যুক্তি দেয় আচ্ছা বাজার মন্দের ভালো হয় কেমনে বিশটা ছেলেন তো গু গুরু আবার ভালো কি চতুর্পাশী তো গু কথা ঠিক তাহলে সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ কি মনে মন্দর আর ভালোটার কি আবার কথা ঠিক কলে পরিবেশ নাই এই ব্যাপারে বিভিন্ন কায়দা কায়দার নিঃশর্ত তাদের সঙ্গে জোরবাই দেয়া আবার এদের সহযোগিতা করে কথা ঠিক আবার কয় কি পরিবেশ নেই পরিবেশ আছে কোথায় ভারতে লন্ডন আমেরিকা এই আল্লাহর বন্ধার সিন যেই দেশের ভিতরে বাংলাদেশ সৎকারে বিরানব্বই জনের মতো মুসলমান বসবাস করে এই দেশে ভিতরে সাড়ে তিন লক্ষের কাছাকাছি মাসি এই দেশের ভিতরে সত্তর হাজার মতো ছোট বড় মাদ্রাসা এই দেশের ভিতরে পিরিমুরি খানকা হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে জড়াই আছে যেই দেশের ভিতরে আদারে শব্দ শুনে বাচ্চাদের ঘুম ভাঙে বাচ্চাদের ঘুম ভাঙিয়ে মায়ের কোলে ঘরে যায় সেই দেশের ভিতরে পরিবেশ নেই আছে তোমার পার্শ্ব রাষ্ট্র ভারতে বলে কথা ঠিক না 
এর মূল আর আমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখছে হব্বু দুনিয়া রসুকুল্লি খতিয়াতি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে সমস্ত গুনার মূল হইল দুনিয়ার মোহাব্বত এর জন্য দেখেন না বড় বড় সাইকুল হাদিস বড় বড় আলেম মুফতি মোহাব্বিস লকম লাগাইয়া হেইবার বেপর্দা মহিলাদের লইয়া মন শ্রীর ভিতরে একসঙ্গে বই এবই ঠিক করে সব যদি একাত্রিত হয়ে বলে তারপরে আল্লাহর উপর পর্দা বরস কোন দিন রহিত হবে না আর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শূন্য একাত্রিত করা হইল একটা ফরজ সমান কোনোদিন হবে না আমার নামাজ পড়ি কেন আল্লাহ হুকুম করছে তাই পড়ি রোজা রাখি কেন আল্লাহ হুকুম করছে তাই রাখি জনগণের কথা ঠিক কিনা রাজনীতি ঠিক আবার দেখবেন যদি কোন কাজে বড় বড় অঙ্কের সাহায্য করে তার প্রশংসায় মনে হয় যেন পঞ্চমুখ হয়ে খালি বেশ ঢুকায় আর বাড়ি করে ঢুকায় আর বাড়ি করে বলতেন মনে আছে এখনো আল্লাহ কুত শিখে গেছ সব সব শিখে গেছে যখন নাকি আব্বাজার রহমতুল্লাহ হাবিজুর রহমতুল্লাহ পক্ষে নামছে তখন প্রেসিডেন্ট হুমকি দেছে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেবে ফুয়াজান আসিলেন প্রিন্সিপাল হ্যাঁ খবর দিয়ে দিস আমি সালারে নিষেধ করে না কিন্তু মাদ্রাসা বন্ধ ফুয়াজানে বয়তে সব বন্ধ করে দেবে সর্বনাশ তো আব্বাজার রহমতুল্লাহ কাছে এসে বলছে যে কি জানি বলতো ভুলিয়ে গেছি দুলা মিয়া এই যে এই ঘটনা তো ঘটছে এখন তো মাদ্রাসা বন্ধ তখন বলতেছেন দুলামে আমরা একটা প্রশ্ন করি মাদ্রাসা খুশি কার জন্য দিনের জন্য এই যে হাবিজ পক্ষে নামছে কিসের জন্য দিনের জন্য তাই যদি দিনের পক্ষে কাজ করতে যাই মাদ্রাসা বন্ধ করিয়ে দেয় এ বন্ধ হইলে আমার তো করার কিছু নাই বন্ধ করে দেও এই যখন নাকি বন্ধ বান্ধি কায়দার মতো এই কি করবে মজবুত হবে তখনই আল্লাহ রহমতের দরজা খুলবে মাদ্রাসা বন্ধ হয়েছে হয়েছে বন্ধ বরং আল্লাহর কুতুবের সম্মান আল্লাহ শুধু দুনিয়াতে না আসমানে আল্লাহ বানাই দিয়েছে জনগণের কথা ঠিক না ঠিক আর যারা নাকি বিভিন্ন কায়দা কায়দায় ভাষেক খুশি করো আর টাকার সম্পদের পিছনে পড়ছো এই সর্বনাইতে আল্লাহর রহমাত আপনাদের দোয়া বরকত আল্লাহ যে এই প্রশংসা তামাম দুনিয়া বেঁধে পরিচয় ঘটেছে আমাগো ছাত্র পরিচালনা করতে খাওয়াইতে বিল্ডিং করতে হিম সিম খাইতে হয় মনে করছে না আমরা বুঝি না না বিল্ডিং একটা দুইটা এদিক মুহূর্তে বিধে চোখের পলকে হয় এমপি মন্ত্রী দশ পনেরো বিশ জন এসে মনে হয় কি ওয়ান টু আর আল্লাহ ওয়ান আর টু এত আপনারা বুঝবেন এত আমি জানি এই কথা তো আমার সঙ্গে হয় শত শত কোটি টেকা এটা তো আল্লাহর মধ্যে ওয়ান আর টু আপনারা বুঝবেন আমি বুঝি আল্লাহ কুতুব রহমাতুল্লাহ বলতেন মাজান মনে করছে আমি কিছু বুঝি না এই পথে নামতে গেলে যে আমার উপরে মাইরু আসতে পারে আমার উপরে জেল জুলুম হুলিয়া কেসও আসতে পারে বাজান বগুড়ার ভিতরে শেরপুর থানা আব্বাজান রহমাতুল্লাহ গাড়ির উপরে আঘাত করিয়া গাড়ির কাজ পর্যন্ত ভাইঙ্গে ফেলছিল এই বাংলাদেশের ভিতরে আল্লাহর কুতুবের বিরুদ্ধে 
আমি আপনাদের সামনে কথা বলছি আমিও কিন্তু এই বরিশাল জেলে গেছি ওই জেলে মোটা রুটি পাতলার ডাল কিন্তু আমি ওখানে আসছি আল্লাহর কুতুব একদিন দেখতেও যায় নাই আল্লাহর কুতুব বলছেন আল্লাহ আপনার উপরে সফর কইরে দেলা এ দুনিয়াদার পাগল আমার বাবারা আমার আব্বা জান বলতেন রাজনীতি করি কেন এমপি হওয়ার জন্য মন্ত্রিত্বের জন্য নয় আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য রাজনীতি মাঠে রাজনীতি করি আর একটা নীতি আদর্শের নাম হল ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ আমাদের পাশের রাষ্ট্র ভারত তারা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের ব্যাখ্যা দেয় যার যার ধর্ম সে পালন করবে জোরে কান্না উজুবিল্লা নিরপক্ষ শব্দের অর্থ কোনো পক্ষ নাই কোন মানুষ কিন্তু নিরপক্ষ হইতে পারে না যারা হিন্দু তাদের ধর্ম পক্ষ অবলম্বন করবে খ্রিস্টান তাদের ধর্ম পক্ষ অবলম্বন করবে ইয়াহুদি তাদের ধর্ম পক্ষ অবলম্বন করবে আমরা মুসলমান আমাদের ধর্ম ইসলামের পক্ষ আমরাও তো অবলম্বন করব বাজান ধর্মের ব্যাপারে কোন সময় নিরপক্ষ হওয়া যায় না আমাকে যদি জিজ্ঞাস করে আপনি কে আমি বলো আমি রেজাউল করিম আমি একজন মুসলমান আমার ধর্ম হল ইসলাম তুমি কে আমি একটা হিন্দু আমার নাম হইল কৃষ্ণ আমার ধর্ম হল হিন্দুত্ববাদ কলে তুমি কে কলে আমি জর্জ ডব্লিউ ঘোষ আমি একজন খ্রিস্টান আমার ধর্ম হল খ্রিস্টবাদ জোরে বলেন কথা ঠিক কি না বাজান ধর্মের ব্যাপারে কোনো নিরপক্ষ হওয়া যায় না যদি আপনাকে জিজ্ঞাস করে কি আপনার আব্বা আপনি যদি বলেন আমার বাপের পরিচয় দেওয়ার পর পরে আমি নিরপক্ষ ভাজান তখন বলবে খবরদার এই ব্যাপারে নিরপক্ষ থাকা যায় না বলতে হবে আমার আব্বা যদি বলে নিরপক্ষ তাহলে তুমি জারস প্রমাণিত হয়ে যাবা বাজানের অর্থ হইল ধর্মহীনতা যদি বলেন কোনো ঠিক না ঠিক এই নীতি আদর্শ বাস্তবের জন্য একটা দল বাংলাদেশে আছে না আর একটা নীতি আদর্শ তার নাম হল ইসলাম যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মদিনায় যার প্রবক্তা মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বাজার তার মূল নীতি থিওরি হল বাইদা আল্লাহ ফরদা আল্লাহ অবদা আল্লাহ সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আমার মৌলা এখন তুমি কোন নীতি আদর্শ বাস্তবায়নের পক্ষ থাকবা এর নাম হল রাজনীতি ঠিক না ঠিক এর নাম রাজনীতি রাজার নীতি নীতির রাজা মালিক তো ঘোষণা করেছে কুলিল্লা হুম্মা মালিক আল মুর আমি রাজার রাজা তাই মালিক রাজার রাজা ওই আর কোনো নীতি আদর্শ নাই হ্যাঁ বাজারদেরকে শোনা রাখি ভালো করে যাই না মানবেন কিনা জানি না এই জন্য দেখবেন ওলা মাই কেরাম অনেক সময় আলোচনা শেষে বলে আমা আলাই নাইল্লাল বালা দায়িত্ব আমার পৌঁছানো তোমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিলাম মানো বানা মানো ওটা বসবা আমার মাওলার সঙ্গে এ দুনিয়াদার পাগল আমার বাবারা অনেকে চরম নাইতে বহু বছর পর্যন্ত আসেন এখন পর্যন্ত অনেক সময় বা যান এখন নীতি আদর্শ পরিবর্তন করতে পারেন নাই অনেক সময় বাইরে আবার বলে রক্তগোষ্ঠ দলের সঙ্গে মিশে গেছে নাও জুবিল্লা বাজান রক্ত এক ফোটার নে মাত্র রক্ত তামাম দুনিয়ার সমস্ত শক্তি একত্রিত হইয়া আমার মাওলার নেমাত এক ফোটা রক্ত কি তৈরি করতে পারবে নাকি বাজান এই রক্ত নেমাত কার গোস্ত নেমাত কার মাগনা রক্ত গোস্ত পাইয়া কার সঙ্গে মিলাও যদি মিলাই এই থাকো আল্লাহ কিন্তু আগে ঘোষণা দিয়ে দেছেন যাদের সঙ্গে মিলাইস ইয়াউমানাদিম আমার মালিক প্রত্যেকটা মানুষকে তার দলের নেতা নেত্রীর সঙ্গে ডাকবে এ আমার ফের রাগ হইছেন না আর একটু বেশি রাগ হন কমটম হইন বেশি বেশি হন এ কপাল ফোরার রাগ হইলে আল্লাহর সঙ্গে হও এ আয়াত তো আল্লাহ বলছেন কোনারকে আমি শুনাইতেছি 
প্রত্যেকটা মানুষকে কেমতের ময়দানে রব্বুল আলমিন তার দলের নেতা নেত্রীর সঙ্গে ডাকবে ডাইকে রব্বুল আলমিন বলবে তোর দলের নেতা নেত্রী যেদিকে যায় তাদের পিছনে পিছনে সেদিকে যা জোরে কর না বোখারি শরীফ হাদিসে আরসাল্লাহ রসুল বলছেন মান তাসাবাহুম দুনিয়ার ভিতরে তুমি যেই দল উভুক্ত হইয়া চল ভাব যেই দলের নীতি আদর্শ অনুযায়ী নেতা নেত্রীকে মান ভাব কেয়ামাতের ময়দানে ওই দল উভুক্ত হইয়া উঠবা এবং ওই দলের নেতা নেত্রীর সঙ্গে তোমার হাসর হইয়া যাবে হে আল্লাহর বন্ধার বাড়ি তো যাবি নি কি নিয়ে যাইবেন মুখস্থ কইরে যান যার সঙ্গে যার মহাব্ব তার সঙ্গে তার কেয়ামাত বলে যার সঙ্গে যার মহাব্ব তার সঙ্গে তার কেয়ামাত এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো পর্দানে মা বোনরা যারা শুনতেছেন বাজান আমার আব্বাজান রহমাতুল্লাহ বলতেন বাজান রে রব্বুল আলমিন কোরআনুল কারিমের ভিতরে বলছেন আকিমুসলাম তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠিত করো আল্লাহ কিন্তু বলেন নাই তুমি নামাজ পড়ো প্রতিষ্ঠার শব্দের অর্থ কি নিজে পড়লেই হবে না ছেলে সন্তান সুযোগ থাকলে সমাজ সুযোগ থাকলে রাষ্ট্রের ভিতরে নামাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা লাগবে এর নাম কি প্রতিষ্ঠা বলে এর নাম কি যে রব্বুল আলমিন বলছেন আপনি মুসলাদ সেই রব্বুল আলমিন তো কোরআনুল কেরিমের ভিতরে বলছেন আপনি মুদ্দি তুমি নিজে ব্যক্তি দিন অনুযায়ী চলো এই যে আল্লাহ বলছেন না কি জোরে বলেন কি ওখানে ওই ওখানে রুগী আছে ব্যাপার কি হ্যাঁ ওখানে রুগী নিয়ে সেই সব জানাই খানরে কথা বলেন না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছেন তুমি দিন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো তাইলে দিন নিজে ব্যক্তি অনুযায়ী চললে হবে না পরিবার পরিজন সমাজ এমন কি রাষ্ট্রের মধ্যে দিন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা লাগবে আসতে কনার একটু সবাই একটু মুখ খুলে বলেন ওই কথা অনুযায়ী ভিতরে ঢুকুক ধরে বলেন কথা ঠিক বাজান দিন কাকে বলে ইসলামের সমস্ত বিষয়াদি একত্রিত করলে তার নাম হয় দিন কথা কন না হ্যাঁ এই যে আমার বাজানদেরকে বলবো পর্দালে মা বন্ধুদেরকে বলবো বাজান আমার আব্বাজান রহমাতুল্লাহ বলতেন বাজান আমাদের ময়দানে যখন আমাকে আল্লাহ জিজ্ঞাস করে ফজলুল কারি আমার দিন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত জন্য তুমি কি চেষ্টা করছো এই জন্য শুধুমাত্র আমি রাজনীতি মাঠে এত ঝুঁকি নিয়েও জানের ঝুঁকি নিয়া এই রাজনীতি মাঠে এর জন্য রাজনীতি করি এ আল্লাহর বন্ধারা জোরে বলে কথা ঠিক না ঠিক কথা ঠিক না এই আল্লাহর বান্দারা পর্দালে মা বোনেরা অনেকে কিন্তু নামাজ পরে রোজা রাখে ভোট কি জিনিস কিন্তু বোঝে না বাজান ভোট কিন্তু একটা মারাত্মক বিষয় ভোটের মাধ্যমে ইমান যাইতেও পারে ইমান থাকতেও পারে তুমি তো মনে করছো একটা সিল মেরি আসছি অত সহজ না এই বিভিন্ন বাক্স যাইবে বোঝেন নাই এই যে আলোচনা করছে এই বাক্স আপনার সামনে যাইবে ইসলামের পক্ষে হাত পাকা পূর্তি কেউ বাক্স যাবে এখন তোমার মতামত চাইবে তুমি কোন আদর্শ চাও এর নাম হইল ভোট মনে করছেন যে একটা সিল মেরি আর সে একটু চা খাইয়া মুড়ি খাইয়া আর পাঁচশো টাকা পাইয়া এক হাজার এক হাজার টাকা পাইয়া এবার সিল মেরিয়াই সোকা ফল ভরা এই একটা মুরগির দামও বর্তমানে এক হাজার টার উপরে পেঁয়াজের দাম হয়ে গেছিল প্রায় আড়াইশো না কয়টা হাজারে আর তুমি একজন মানুষ তোমার মূল্য এক হাজার টাকা একটা মুরগির দাম হইল না এ কপাল ভোরারা এত বড় নিকৃষ্ট হইস যে মানুষ তাম দুনিয়াও যদি তার পায়ের উপরে ফেলাই দেওয়া হয় তারপর আল্লাহর ফজলে তার ইমান বিক্রি হবে না জোরে বলে কথা ঠিক এই জন্য মনে করছেন একটা সিল মেরিয়ে থুইয়ে গেলাম এত সোজা মনে করছেন আদর্শ বাস্তবায়ন সিল দেওয়া মানে মতামত প্রকাশ করা মতামত প্রকাশ করা ঠিক ভোট মানে সহযোগিতা করা কথা কন 
ভোট মানি এই যে আমার আব্বাজ রহমতুল্লাহ বলতেন বাজান আমার জীবনে আমি ভোট দিয়েছি এই মাত্রে চারি পাঁচটা কারণ আমি চিন্তা ভাবনা করে দেখছি আমার কামাই আমি করি আমার খাওয়া আমি খেয়ে আমার কবরে আমি যাব কবরের প্রস্তুত আমাকে দেওয়া লাগবে এই ভোট দিলাম আমার সহযোগিতা পাইয়া এমপি হয়েছে মন্ত্রী হয়েছে এখন যাইয়ে সংসদে এই ইসলামের বিরুদ্ধে মদের পক্ষে আইন পেশ করছে জেনার পক্ষে আইন পেশ করছে ইসলামের বিরুদ্ধে আইন পেশ করছে ঘুষ খাইছে সুদ খাইছে শয়তানি বদমাইশি করছে এই এর বুঝি একটা গুণের অংশ তুমি পাবা না আসতে কয় মনে হয় সন্দেহ আছে মনে হয় সন্দেহ আছে না সন্দেহ আছে না আল্লাহ কি কইছে খারাপ কাজের এই গুণ হইবে অংশ তুমি পাবা না এই যে শিখাইছে কি না কি আপনার অনেক সময় বলতেন যে কে আমাদের মহাদের উঠতে দেবে আমল নামে যে না গুণা বড়া আল্লাহ এত যেন তো আমি করিনি ব্যাপার কি কলে কে তুমি সহযোগিতা করিয়া যার ক্ষমতা এদের চালা ওই বেশি ব্যক্তি লাইসেন্স একটা অংশ পাইছো না দেখে চোরের গুলো বড়া তারপরে চোর দিয়ে আমি করি নেই কলে তুমি যারা বোর্ড দেছো এ টোল মারছে মন মারছে রাস্তা মারছে পায়খানা মারছে বিজিএফ কাট মারছে টিন মারছে বিস্কুট মারছে বলো না ধরে বলে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে মালিকের কোন হুকুম আছে না এই আল্লাহর বান্দার আল্লাহ রসুল বলছেন তামাম দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান কাজ জাসা দেন একটা শরীরের মতো একটা শরীরের মতো বাজার তোমার শরীরের যে কোনো জায়গায় যদি আঘাত করা হয় সমস্ত শরীরের ভিতরে ব্যথা ছড়ায় কি ছড়ায় না বাজার তামাম দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে মুসলমান যদি নির্যাতিত হয় ওই ব্যথায় তোমার ভিতরে ব্যথা লাগা হইল মোমেনের পরিচয় সমস্ত মুসলমান দিনদাররা আমরা আল্লাহর ফজল করবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি এর প্রতিবাদে আমরা আল্লাহর ফজল করবে কোন চৌঠা এই চৌঠা মাস বিকাল চারটে বিক্ষোভ মিছিল আল্লাহর ফজল করবে ঢাকায় এবং আমি আল্লাহ ফজল থাকবে এর প্রতিবাদে দরকার আছে না এরপরে বাজান বাংলাদেশ বর্তমান সরকার মুজিব দিবস পালন করার জন্য ওই আজকে মোদীকে দাওয়াত করছে আমরা সরকারকে এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই মোদী সরকার মুসলমান নিধনকারী সরকার এই বাংলার জমিতে সে পারে পারবে না এর প্রতিবাদে আল্লাহর ফজলের করণে সবাই বসে এই জন্য আল্লাহর ফজলের করমে শোনেন বসেন বসেন আমরা আল্লাহর ফজলের করবে ছয় মাস ইমান। <laughs> আল্লাহ হাবিব বলছেন অন্যের বিরুদ্ধে শক্তি দিলে হাত দিয়া ফিরাও শক্তি না থাকলে মুখ দিয়া বইলা ফিরাও ওই পরিমাণ শক্তি না থাকলে মনে মনে পরিকল্পনা করো কিভাবে ফিরানো যায় আল্লাহর বান্ধা বান্ধিরে এখন আমাদের বাংলাদেশের ভিতরে এখনো মুখ দিয়া বলার প্রতিবাদ করার শক্তি আছে না নাই এই জন্য ইমানের দাবি ইমান রক্ষার জন্য প্রতিবাদে আমাদের রাজপথে নামা লাগবে কি লাগবে না 
আল্লাহ আমাকে আমাদের সবাই কি তৌফিক দান করেন আল্লাহ আল্লাহ ইসলাম মুসলমানদের কে আপনি হেফাজত করেন এ আল্লাহ জালেমরা যারা ইসলাম মুসলমানদের বিরুদ্ধে আচরণ করছে ওদের নসিবে হেদায়েত থাকলে হেদায়েত দেন তাহলে আপনি ওদেরকে ধ্বংস করে দেন আল্লাহ এ আল্লাহ আপনি ওদেরকে ধ্বংস করে দেন এ আল্লাহ আপনি ওদেরকে ধ্বংস করে দেন ইসলাম মুসলমানদের কে হেফাজত করে इब्राहिम के नम्र दागुने फल एक बैंक बार बार पानी भीतर लाभ दे पानी ढुक ग ওইটা বারবার আগুনে দেখে প্রসাব করে বাজার ব্যাগের পানি পানির পরিমাণ অল্প আগুনের কাছেও যায় না ওই পানিদের আগুন নেবেও না বাজার এরকম বারবার করার পরে আবার যখন পানি শেষ আবার পানি লাভ দিয়ে খায় ঢোক গেলে আবার প্রসাব করে জিজ্ঞাস করে এরকম কেন কর কলে আমি এইকম এরকম করে এর জন্য আল্লাহ এবং তার খলিল ইব্রাহিম দেখু আমি ব্যাংক তাদের পক্ষে আছি আগুন জলেও না কেন কর কলে নমরুদ এবং তার দলের দেখুক আমি তাদের পক্ষে এই জন্য এক বাড়িতে মারতে পারলে একশো নাকি আমল নামা জমা হয়ে বাজার কি হবে তা জানি না পক্ষের লোককে কেউ কোনোদিন বিপদে ফলায় না বাজার তাকে কিভাবে পরিত্রাণ দিয়ে তাকে কিভাবে মাপ করাইয়া কিভাবে তার বিপদ থেকে উদ্ধার করা যায় যখন আব্বুল আলমিন দেখবে তার পক্ষের লোক গুনার কোন অভাব নাতের ময়দান মালিক যদি প্রশ্ন করে হালাক এই জন্য মাওলার কাছে দোয়া করতে হয় হিসাব রব্বুল আলমিন আমাদের হিসাবকে আপনি সহজ করেন এ আব্দুল করিম তুই এই এই করছো আমার হুকুম মানছো এ আমার নবী তৈরি করে চলছো রব্বুল আলমিন চেষ্টা করছি যাহ পক্ষের ল তোর কোন গুণার শেষ নাই কিন্তু পক্ষের লক্ষ্যে তো বিপদে ফালানো যায় না আবার দলের লোককে আমি বিপদে ফালাবো না সাজাইয়া পড়াই আমার বালাখানা বেসের ভিতরে এ দুনিয়াদার পাগল আমার বাবারা পর্দালে মা বোনেরা বাজারদেরকে বলবো পর্দালে মা বোনদেরকে বলবো বাজার যারা চরব নাইতে আসছেন এখনো নিয়াজারা ছহি করতে পারেন নাই আমি সেই বাজারদেরকে বলবো পর্দালে মা বোনরা যারা শুনতেছেন আল্লাহ অন্যান্য মাকলুকাত বানাইলেন আমাদের জন্য আমাদেরকে বানাইলেন আমার মালিক তার বাদতের জন্য আমার মালিক কেমন জানি তোমার আমার দিকে চাই আমার আব্দুল করিম তোর বিচার আমি চাইয়া চাইয়া দেখি তুই বাড়িতে একটা গাবি গরু পালু দুধ খাওয়ার জন্য বাচ্চা হবে গরুর বংশ বিস্তার লাভ করবে এখন গরুটা বাচ্চাও দেয় না দুধও দেয় না আমি তোর বিচার চাইয়া দেখলাম ছুরিদার করলি গরুটাকে সোয়া জবাই করলি চামড়া খুইলা তুই অন্য অন্য কাজে লাগাইলি গোস্ত পাক করিয়া খাইলি খা বান্ধা বান্ধি আমি তোর জন্যই বানাইলাম আম গাছ লাগাইলি আম খাবার জন্য আম দেয় না আম গাছ কাটলি তক্তা তৈরি করলি লাকড়ি তৈরি করি আগু জ্বালাইয়া ভাত তরকারি পাক করিয়া খাইলি খা বন্ধা বান্ধি তোর জন্যই বানাইলাম আমি তোদেরকে বানাইছিলাম আমার এ বাদতের জন্য এখন আমি তোর বিচার চাইয়া চাইয়া দেখি হজরের সময় মজে যখন আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত দেয়া চলা তু খাইরুম মিনার নাও ঘুম হইতে নামাজ ভালো তুই ল্যাপটাই না ঠান্ডার ভিতরে ঘুমা 
তোরে তুই আমার হুকুমে বাদাত ফজরের নামাজে তোকে আমি পাই নাই জহুরে ডাকলাম পাই নাই আসরে ডাকলাম পাই নাই মাগরিবে ডাকলাম পাই নাই এসায় ডাকলাম পাই নাই রমজানে রোজা রাখতে বললাম রাখো নাই হারাম হালাল তো মিস করে খাইতে চলতে বললাম খাও নাই চলো নাই সন্ন্যা তরিকে চলতে বললাম চলো নাই জুলুম করতে নিষেধ করলাম করছো মিথ্যাবাজি করতে নিষেধ করছি করছো বেপর্দায় চলতে নিষেধ করছি চলছো এখন তোকে তো আমার এবাদতের জন্য বানাইলাম যখন তোকে আমার এবাদতে পাই নাই এখন তোর বিচার তুই কর তোকে আমি কোন কাজে লাগাবো আহারে অন্য মানুষ তোকে জবাই কইরা খাইবে তাও তো আমি যায় রাখলাম না এই বান্দা বান্দি মনে রাখি আমার একটা কাজ আছে আমার একটা চুলা আছে ওই চুলার নাম হলো জাহার আমার মালিক বলে যান নামের আগু জ্বালাইতে তোর মতো না ফরমানের এ বড় লোক আমার বাবারা ধনি আমার বাবারা হে আরাম প্রিয় আমার বাবারা আজকে আমার মাওলা তুলা গুলো গাছের ভিতরে কেন দিল তুলা তো কোনো পশু কেউ খাইতে দেয় নাই গরু কেউ খাইতে দেয় নাই আমার মাওলা বড় শখ করিয়া তোমাকে আমাকে বানাইল বন্ধা বান্ধি যখন ঘুমাইয়া থাকবে মাথার যদি ভাইয়া জমিনে পইরিয়া থাকে আমার মাওলার কুদরাতি পরানে সহ্য হয় না এই জন্য আমার মাওলা গাছের ভিতরে তুলা দেবো বন্ধা বান্ধি তুলা পারবি বালিস বানাবি ল্যাব বানাবি তো আমার দেওয়া নে তুলা পাইয়া বালিশ পাইয়া ল্যাব পাইয়া ঘুমাইস আমার এবাদাতে যাও নাই কিন্তু এ বন্ধা বাঁধি মনে রাখিস আমিও জাহান নামের ভিতরে তোদের জন্য ল্যাব তোষকের ব্যবস্থা করব। আল্লাহ রাবুল আলমিন বলো ফেরেস তারা জাহান নামীদেরকে জাহান নামে টসুকের উপরে সোয়াইয়ে দাও আর এখন জাহান নামী লেহাপুদের গায়ের মধ্যে দিয়া দাও বাগান জাহান নামে ল্যাপটস নাই দুনিয়ার তুলার ল্যাপটস আল্লাহ আমাদের সবাইকে ভাব করে আমার মাওলার আজাব গজবের আলোচনা করা হয় আল্লাহ বলছেন যদি একদিন শরীরের চামড়া কাইপে না থাকে তুমি মনে করে এখন পর্যন্ত কাবের মোমেন হইতে পারো না এ দুনিয়াদার পাগল আমার বাবারা এ পর্দার আড়ালের আমার মা বোনেরা 
ওদের পেটের ক্ষুদায় যখন নাকি পশুর মতো চিৎকার মারবে আল্লাহ রাবুল্লাহ ফেরেস তারা ওদেরকে বাইন দেওয়া হ্যাঁ গাছের বাগানের মধ্যে নিয়ে শরীর থেকে রক্ত পুজ বাইরে বাজান ওই পানি রক্ত পুজ গরম কইয়া যখন তাদের সামনে চেহারার সামনে ধরা হবে কি যাত না শরীরের যে কোন জায়গা লাগার সঙ্গে সঙ্গে ওই আগুন আপনার সবাইকে মাফ করিয়া দেন বাজান বেশি বেশি মাওলার যে কের করো আমার মাওলারে বেশি বেশি স্মরণ করো আর মাওলার কাছে বেশি বেশি দোয়া করো বাবুদ গো জফুল কালাম আপনার হাতে দয়া মায় করে আমাদের দেলকে আল্লাহ আপনি এদিকে ওদিকে ঘুরে দেন আল্লাহ